تصلي بلا قلب صلاة بمثلها يكون الفتى مستو جبل للعقوبة تضل وقد أتممتها غير عالمي تزيد احتياطا ركعة بعد ركعتي يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي ما لي سباك بلا ألوي لا أحدي يا من تفجرت الأنهار نابعة من إصبعيه فروى الجيش ذا العدد إني إذا مسني ضيم يروعني أقول يا سيدة ساداتي يا سندي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم آذرني أنا يا ഇവേദിയിൽ നേതൃത്വം വഹിക്കുന്ന മഹാനായ സയ്യദ് തങ്ങളവർഗൾ ഈ സദസ്സ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ഉദ്ഘാടകൻ ഈ സദസ്സിന്റെ നേതൃത്വം അലങ്കരിക്കുന്ന അധ്യക്ഷൻ കർണാടക സ്റ്റേറ്റ് മെമ്പർ ബഹുമാന്യനായ ശംസുദ്ദീൻ സാഹിബ് ഡിസ്ട്രിക്ട് വക്കഫ് ബോർഡിന്റെ മെമ്പർ മുസ്തഫ സാഹിബ് ബുഷറ അബ്ദുല്ലസീസ് ഹാജി തുടങ്ങി വേദിയിലും സദസ്സിലും ഇരിക്കുന്ന ഉസ്താദുമാര് പണ്ഡിതന്മാര് ഈ മഹത്തായ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി കൂട്ടായ്മയുടെ സംഘാടകരായ മിസ്ബാഹു സുന്നയുടെ സമുന്നതരായ വേദിയിൽ ഒരുപാട് ബഹുമുഖ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ നാടിന്റെ പഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് കൂടിയായ നമ്മുടെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കും നേതൃത്വം അലങ്കരിക്കുന്ന ഈ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് കൂടിയായ ആജി അവർക്ക് അങ്ങനെ തുടങ്ങി തുടങ്ങി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരൊക്കെ ബോർഡിന്റെയും സർക്കാരിന്റെയും രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക മേഖലയിൽ നിസ്തുല്യമായ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുടെ ഒരു ബറക്കത്തുള്ള ഒരു ധന്യമായ ഒരു മജിലിസാണ് ഇത് ഇന്ന് 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 ഒരു നല്ല ദിവസമാണ് കാരണം റജപ്പ് മാസത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു രാത്രി യാത്ര റജബിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് എന്റെ മുന്നെ പ്രസംഗിച്ച ഉദ്ഘാടകൻ മറ്റാരെങ്കിലൊക്കെ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരൊക്കെ പറഞ്ഞു കാണും എങ്കിലും സന്ദർഭോചിതമായ ഒരു വിഷയം എന്നുള്ള നിലക്ക് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പരാമർശം നടത്താതെ പോകുന്നത് ഉചിതമല്ലല്ലോ റജബ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ മാസം പ്രതീക്ഷയുടെ പ്രത്യാശയുടെ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ കാരുണ്യത്തിന്റെ ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് മാത്രമല്ല മാനവിക ലോകത്ത് മാനവിക ലോകത്ത് മാത്രമല്ല അള്ളാഹു തമ്പുരാൻ ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ ചരാചരങ്ങളുടെ ലോകത്തും ഇനി ഒരാൾക്കും ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത ലോകത്തിന്റെ ഗിന്നസ് അതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു പേര് വരുത്താൻ സാധിക്കാത്ത നിലക്ക് ലോക ഗിന്നസ് ജേതാവായ പള്ളിയില്ലെന്ന് 
ബൈത്തിൽ മുക്കദ്ദസിലേക്ക് പോയി അവിടെ നിന്ന് ഏഴ് ആകാശങ്ങളും അറസും കുറുസും ചിത്രത്തിൽ മുന്തകായും സ്വർഗവും നരകവും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഈ ലോകത്ത് ഇന്ന് വരെ ഒരു ചരാചരത്തിനും കിട്ടാത്ത മഹാഭാഗ്യം അതെന്താണ് എന്താണ് 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 നമ്മുടെ സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ സൃഷ്ടാവായ ജഗനിയന്താവായ സർവലോക സംരക്ഷകനായ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ അലമീൻ ആ പടച്ച തമ്പുരാനെ നേരിട്ട് കണ്ട് സംസാരിച്ച അള്ളാഹുവിന്റെ പക്കൽ നിന്ന് സമ്മാനം വാങ്ങി വന്ന നമ്മുടെ നേതാവ് മുഹമ്മദ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകർ നടത്തിയ ആ ആകാശാരോഹണം അതിനെ മറികടക്കാൻ അതിനെ വെല്ലുവിളിക്കാൻ ലോകത്ത് ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനും ഒരു സൈന്റിസ്റ്റിനും ഇന്ന് വരെ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെ ഇസ്ലാമിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ മഹത്വമാണ് നമുക്കറിയാം മനുഷ്യൻ എന്ന് കണ്ടുപിടുത്തം കൊണ്ട് അഹങ്കരിക്കുന്ന ശാസ്ത്രത്തിന്റെ നേട്ടം കൊണ്ട് അഹങ്കരിക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണ് മനുഷ്യൻ എവിടം വരെ എത്തി കണ്ടുപിടുത്തം കൊണ്ട് എവിടം വരെ എത്തി അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് ഈ അടുത്ത ദിവസം നമ്മോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു 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 നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ മരിച്ചിട്ട് അയാളെ മരിച്ച ഉടനെ ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് ഏഴ് കൊല്ലം ആ ഫ്രീസറിലിട്ട് ഐസ് ബർഗാക്കി മരവെപ്പിച്ചതിന്റെ ശേഷം ശേഷം അയാളുടെ ഡെഡ് ബോഡി ശവശരീരം മയ്യത്ത് ഞങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചാൻ ആ ഏഴ് കൊല്ലം മുമ്പ് മരിച്ചുപോയ ശരീരത്തിലേക്ക് റൂഹ് നൽകിയിട്ട് ആത്മാവ് നൽകിയിട്ട് ആ ശരീരത്തെ ഞങ്ങൾ ഹയാത്താക്കുമെന്ന് അമേരിക്ക ലോകത്തോട് വെല്ലുവിളിച്ചിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണിത് ഇതിലും വലിയൊരു നേട്ടം ലോകത്തിന് അവകാശപ്പെടാനുണ്ടോ മരിച്ചവരൊക്കെ രണ്ടാമത് ഏഴ് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുമെന്ന് അമേരിക്കയിലെ സൈന്റിസ്റ്റുമാര് ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറയുമ്പോൾ ഏഴ് ആകാശങ്ങൾ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു ഏഴ് ആകാശങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചവനാണ് അള്ളാഹു ആകാശം ഏഴെണ്ണമുണ്ട് എന്നാൽ മനുഷ്യൻ ഇത്രയധികം പുരോഗമിച്ചിട്ട് എത്ര ആകാശത്തിലേക്ക് മനുഷ്യൻ കയറി മനുഷ്യൻ ചന്ദ്രനിൽ പോയി ലോകത്താദ്യമായി ചന്ദ്രനിൽ കാലുകുത്തിയത് നീലാം സ്ട്രോങ് ആണ് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം ആദ്യം കാലുകുത്തിയത് രണ്ടാളും ഒന്നിച്ചാണ് ഇറങ്ങിയത് പക്ഷെ ആദ്യം ആദ്യം കാലുകുത്തിയത് ആം സ്ട്രോങ്ങിന്റെ കാലാണ് അതുകൊണ്ട് ലോക ചരിത്രത്തിൽ ചന്ദ്രനിൽ ആദ്യം ഇറങ്ങിയ വ്യക്തി നീൽ ആം സ്ട്രോങ് എന്ന് അറിയപ്പെടും അദ്ദേഹം ചന്ദ്രനിൽ നിന്ന് പാറകളും പർവ്വതത്തിന്റെ കല്ലിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളും കൊണ്ടുവരികയുണ്ടായി എന്നാൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് അമേരിക്കൻ ബഹിരാകാശ കേന്ദ്രക്കാർ രണ്ടാനാകാശം വരെയെത്തി രണ്ടാനാകാശത്ത് നിൽക്കുന്ന ഗ്രഹമാണ് ചൊവ്വ 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 ആ ചൊവ്വ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രഹത്തിലേക്ക് കയറി ചൊല്ലുകയും അവിടെ വെള്ളമുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുകയും അവിടുത്തെ പാറകളും മണ്ണുകളും നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു ആയിരത്തി നാനൂറ് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് മനുഷ്യന്റെ ദൗത്യം രണ്ടാനാകാശത്തിലേ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ എന്നാൽ മുഹമ്മദ് ഒരു വാഹനത്തിൽ ഒരു പാത്രിഫന്ദ്രന്റെ സഹായം കൂടാതെ ഒരു ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഹെൽപ്പ് കൂടാതെ ഒരു റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ സഹായം കൂടാതെ അകമ്പടിയോടെ ഒന്നാം ആകാശം കടന്ന് രണ്ടും കടന്ന് മൂന്നും കടന്ന് നാലും കടന്ന് അഞ്ചും കടന്ന് ആറും കടന്ന് ഏഴും കടന്ന് സിദ്രത്തിൽ മുന്തകായും കടന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ അരുഷും കണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പുരുഷും കണ്ട് ലൗഹുൽ മഹ്ബൂദും കണ്ടു
സല്ലാഹു അലി വസ്ലമ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മനുഷ്യൻ ഇത്ര പുരോഗമിച്ചിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ആകാശത്തിലെ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ നാലാം ആകാശത്തിലാണ് സൂര്യൻ നിൽക്കുന്നത് സൂര്യൻ നിൽക്കുന്നത് നാലാമത്തെ ആകാശത്തിൽ നാലാമത്തെ ആകാശത്തിലേക്ക് മനുഷ്യൻ അവൻ ഉരുകി ബന്ദ് ഭസ്മമായി വെണ്ണീറായി നിലമ്പതിക്കും സൂര്യനെ ഭേദിക്കാൻ സൂര്യന്റെ അരികിലൂടെ പോകാൻ പോകാൻ ഇന്ന് വരെ ഒരു ശാസ്ത്രത്തിനും സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ ബുറാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന വാഹന പുറത്ത് ഹറമില്ലെന്ന് പുറപ്പെട്ട് വൈറ്റിൽ മൊക്കത്തസിൽ ചെന്ന് അവിടെയുള്ള അമ്പിയ മുറിശ്വരിങ്ങൾക്ക് ഇമാമായി നിസ്കരിച്ചിട്ട് അവിടെയുള്ള നബിമാരുടെ മക്കുപറകൾ തിയാറത്ത് ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ പൊരു ിട്ട് ഏഴ് ആകാശം കടന്നിട്ട് സ്വർഗം കണ്ട് നരകം കണ്ടിട്ട് അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂല് ഭൂമിയിൽ തിരിച്ചെത്തി എന്തിനാണ് കർണാടക പുത്തൂരിലെ കുമ്പ്രയാണല്ലോ ഈ കുമ്പ്രയിലെ പള്ളിയിൽ ഒരു ലക്ഷം റക്കാത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നതും മസ്ജിദുൽ ഹറം മക്കത്തെ പള്ളിയിൽ ഒരു റക്കാത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നതും തുല്യമാണ് അത് ബൈറ്റിൽ മുഖത്തസിലാകുമ്പോ എഴുപത്തയ്യായിരത്തിന്റെ പ്രതിഫലമുണ്ട് അത് മദീനയിലെ മസ്ജിദിലാകുമ്പോ അമ്പതിനായിരത്തിന്റെ പ്രതിഫലമുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു ലക്ഷത്തിന്റെ പ്രതിഫലം കിട്ടുന്ന മക്കത്തെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് എഴുപത്തയ്യായിരത്തിന്റെ പ്രതിഫലം കിട്ടുന്ന ബൈറ്റുൽ മുഖത്തസിലേക്ക് എന്തിനാണ് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം തങ്ങളെ അള്ളാഹു താല കൊണ്ടുപോയത് പരിശുദ്ധ കുറയാൻ പറയുന്ന ലുനിയോഹോ ആ മുഹമ്മദ് നബിക്ക് നാം കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെ നമ്മുടെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെ മുഹമ്മദ് നബിക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാനാ കൊണ്ടുപോയത് പറയുകയാണ് ആകാശങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചതിലും ഭൂമിയെ സൃഷ്ടിച്ചതിലും രാവു പോയി പകല് വരുന്നതിലും പകല് മാറി രാവു വരുന്നതിലും ആയാത്തിൽ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുണ്ട് ആർക്ക് അൽബാബ് ചിന്തിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ ഒരു ലക്ഷത്തിന്റെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് എഴുപത്തയ്യായിരത്തിന്റെ പള്ളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത് എന്തിനാണ് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലം തങ്ങള് കൊണ്ടുപോയതിന്റെ കാരണം അള്ളാഹു കുർബാനിൽ പറഞ്ഞു മസ്ജിദുൽ ഹറമിനില്ലാത്ത ഒരു പ്രത്യേകത ബൈത്തുൽ മുഖദസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പള്ളിക്ക് ഉണ്ട് ഉണ്ട് പള്ളിയുടെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് എന്താ വർക്കത്ത് പള്ളിയിലല്ലേ വർക്കത്ത് കൊണ്ടത് പള്ളിയുടെ ചുറ്റുഭാഗത്തുള്ള വർക്കത്ത് ഈ ആയത്തിന്റെ വിവക്ഷയിൽ മഹാന്മാരായ മുഫസ്സറുകൾ രേഖപ്പെടുത്തി ഇവിടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് അള്ളാഹുബിന്റെ അമ്പിയാമുറിങ്ങളുള്ള കബറുകൾ ഉണ്ടവിടെ 
Allah aku bin dah uli yakin mara dah kabar galun dah berde, makhu para galun dah berde, ziarah tindak endrang galun dah berde, Allah aku bin dah uli yakin mara, ambi yakin mara, Allah bohong mana di cama mamani shen mara, abed ada makhu para gal, abed ayun do, do, abed ada barakat tuh dan tuh perisut tuh Quran, namu karya, baitil mukaddas il poya. حبيب محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم تعالى مسجد الحرم الحرم اللي نبى يتل مقدس الجنة أبدا شيء ده بروبرتنا من دان أديم أديم أبدا أمبيا مرسلين على القبر زيارة جيلا صلى الله عليه وسلم تعالى زيارة جيدا برموجنا يا نبي أنا كليم الله موسى نبي عليه السلام موسى نبي عليه السلام من القبر نبي صلى الله عليه وسلم من قبل ديارة جيدو موسى نبي هذا القبر من دارت يندت نبي صلى الله عليه وسلم من قبل بارنجو السلام عليكم يا كريم الله موسى Allah guma ini berita sambar sangat nalar tiada Musa ni biye Allah guma ini rancca angge kunda bete yang mana paranya Paul kini Allah guma Musa ni biye lagi selain mendar kegayaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada yang lalu parih gayaan Nya Musa ni biye gula kabar ini nalar tiada nalar Musa ni biye koru selain paranya Paul Nya Musa ni biye kabar ini kanan nalar yang ni yaan Rai itu Musa Musa ni biye lagi selain ini nya kandu Adegan kabar ini Dahane cegun nadi, Yusalli fil kabiri, Musa nabi, kabiri nas keri kuno, Musa nabi kabiri nas keri cukup diri kaya yang, ayat nas keri kena Musa nabi kuru selam barang jatuh, Allah gubin terus kuli wadna mata aga setil jenno, abad baca hati nabi alagi selam ini kandu, anda mata aga setil jenno, abad baca lecak kena kaya nabi mara kandu, muda malum anjum marum hidum, aga senggal baca ambia kena mara kandu, anginnya yeda mata aga setil dah perut tiap pol, malu kulbu kerba ya malu kejibiril, alagi selam barang jatuh Tanggale, ibu dan nak mot, ini beri cara cara itu num perbezaan amila, malak ke kalak ke kalak kah betulla, jibiri ini ne kalak kah betulla, mika ini ne kalak kah betulla, azra ini ne kalak kah betulla, waral ku kalak kah betulla, adu kau dek tanggale, tanggale buat dek kengg boganu. Jibiri lelaki selam dan malak ke rasulullah ke selam aku hari bersama orang 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 Burak kan tu baru yang tu bahagia ni mawar dah betul stop aja. Ini awal dah ngotot bola. Orang teri hari guna tu dengen. Yeri aga sem kadang tu. Sidrat tul muntah. Check post. Sidrat tul muntah. Indah ni sidrat tul muntah. Dalam lu korai kari ni kalau ni pergi cerita. Perkara indah ni jangan kari kari. Arus. Indah arus itu baru. Kurus, indah kurus itu barangnya. Allah, indah Allah itu barangnya. Kalam, Allah anda kalam, indah nama kariyo. Mulai korai kalam, itu kita baca kita tu kunci kena dikari yang lok. Allah ko bin dah kurus itu barangnya indah. Al Rahmanu ala al Arsh istawa. Allah ko Arsh ini mula ubah bistana ini kanu. Wahabi kalau ada tak macam tu. Allahu Akbar sendiri mula lagi ni ikhlas. Orang raja ini kan boleh. Orang kasar ada mula lagi Allah ini ikhlas. Apa Allah kita di ini kan ini mukan ini nak ini bagan ini kaya ini kaya ini apa yang boleh. Pache Allah tu benda arus ini baru jalan. Adik kasar ya Allah. Adik simhasan ya Allah. Adik nartam berian. Namu dan dictionary yang luar ke gelilah. Al Rahmanu Alal Arshistaba. Allah tu bini orang yang orang jitu cewa orang Arusi Allah tu bini orang. Adan dah n Allah tu bini matra meh. Adan enggan artam bici buat cialu mada artam awu la. Eto, eto, eto. Enar, enar. Allah tu bini orang Arusi ni dah neer cote la n. Kaya ni dah kau ni dah kau ni dah kau ni dah kau. Kaya ni dah neer moli la n Allah ni Arusi ni. Adu kau ni dah kaya ni kita ni kita cuci ni dah. 
ആ കൈബാലയത്തെ ചുറ്റുന്നത് അള്ളാന്റെ അറിശിനെ ചുറ്റിയാണ് അള്ളാന്റെ അറിശിനെ മലക്കുകൾ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ പ്രതീകമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാബത്തിന്റെ അടുത്ത് പോയി തവാഫ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം കാബത്തിന്റെ മോളിലാണ് അറിശ് നിലകൊള്ളുന്നത് അതേസമയത്ത് നമ്മുടെ കുമ്പ്രയിലെ പള്ളിയെ ചുറ്റാൻ പാടില്ല മംഗലാപുരത്തെ പള്ളിക്ക് തവാഫ് പാടില്ല ബാബരി പള്ളിക്ക് തവാഫ് പാടില്ല ചൈനയിലെ പള്ളിക്ക് തവാഫ് പാടില്ല അമേരിക്കയിലെ പള്ളിക്ക് തവാഫ് പാടില്ല ഭവനമാണ് പരിശുദ്ധമായ കാബാലയം അതുകൊണ്ടാണ് അവാദിന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്തുള്ള പള്ളിയായ മസ്ജിദുൽ ഹെറമിന് ഒരു ലക്ഷത്തിന്റെ പ്രതിഫലം കിട്ടുന്നത് അതിന്റെ അങ്ങേ പുറത്ത് പിന്നെ ലോകം ഇല്ല അവിടെ വായു ഇല്ല ഓക്സിജൻ ഇല്ല കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇല്ല ഹീലിയം ഇല്ല ഹൈഡ്രജൻ ഇല്ല നൈട്രജൻ ഇല്ല അവിടെ ഒന്നുമില്ല അവിടെ പിന്നെ എന്താണുള്ളത് കറുത്തിട്ടാണോ വെളുത്തിട്ടാണോ അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ അള്ളാനക്കാണ് അള്ളാനക്കാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നമുക്ക് അതിനൊരു പുല്ലു വേലേ പോലെ നമുക്ക് അല്ല എന്താന്ന് മനസ്സിലാകാത്തത് കൊണ്ടാ വേല അറിയാത്ത നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഹജ്ജിന് പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ സന്തോഷം ഹജ്ജിന് കിട്ടുക ൂമികളുടെ വെളിച്ചമാണ് അള്ളാഹു ആകാശഭൂമികളുടെ പ്രകാശമാണ് അതാണ് ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞത് അതാണ് ഖുർആൻ പറയുന്നത് പറയുന്നത് അല്ലാഹു നൂറു സമാവാതി വൽ അർദ് അല്ലാഹു ആകാശ ഭൂമികളുടെ പ്രകാശമാണ് അതിക്കാനുള്ള ലൈറ്റ് അല്ല സൂര്യന്റെ പ്രകാശമല്ല ചന്ദ്രന്റെ പ്രകാശമല്ല അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രകാശത്തിനോട് സാമ്യമുള്ള ഒരു പ്രകാശം അല്ലാഹു സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല അതൊരു പ്രത്യേക അവസ്ഥയാണ് അതൊരു പ്രത്യേക സംഭവമാണ് അല്ലാഹുവിനെ കാണുക എന്നുള്ളത് ഒരിക്കൽ ചോദിച്ചു പഠിച്ചവനെ 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 നിന്നെ ഒന്ന് കാണണമേ കാണണമേ നിന്നെ ഒന്ന് എനിക്ക് കാണണം കാണണം മുസാനബി അലി ഇസ്ലാം അള്ളാഹിനോട് ചോദിച്ചു നിന്നെ ഒന്ന് നേരിട്ട് കാണണം മുസാനബി ശബ്ദേ കേൾക്കാറുള്ളു ശബ്ദം കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതാണ് കലീമുള്ളാഹി അള്ളാഹു അള്ളാഹുമായി സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ആ ശരീരി പക്ഷെ അള്ളാഹിനെ കണ്ടിട്ടില്ല കണ്ടിട്ടില്ല മുസാല ഇസ്ലാം പറഞ്ഞ എനിക്ക് അള്ളാഹുവേ നിന്നെ കാരണം 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 അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞു മൂസ അതിന് സാധ്യമല്ല സാധ്യമല്ല നിന്റെ കണ്ണ് കണ്ണ് അതിനുള്ള ശക്തി നിന്റെ ഈ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് അതിന് പറ്റൂല പറ്റൂല നമ്മുടെ ഈ ശരീരം കൊണ്ട് അള്ളാഹിനെ കാണാൻ പറ്റൂല പറ്റൂല സ്വർഗത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അള്ളാഹനെ കാണുക സ്വർഗത്തിൽ അള്ളാഹനെ കാണും സ്വർഗത്തിലുള്ള അള്ളാഹനെ കാണും അള്ളാഹനെ കാണും പക്ഷേ സ്വർഗത്തിൽ കടന്നാൽ ഈ കണ്ണല്ല ഈ മൂക്കല്ല ഈ പല്ലല്ല ഈ നാക്കല്ല ഈ ചെവിയല്ല ഈ ശരീരമേയല്ല സ്വർഗത്തിൽ കടന്നാൽ നമ്മുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് മാറും കേട്ടോ 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 അവിടെ എത്ര തിന്നാലും മൂത്രമൊഴിക്കില്ല കക്കൂസ് എത്ര വെള്ളം കുടിച്ചാലും മൂത്രമൊഴിക്കില്ല എത്ര ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലും പോകില്ല അവിടെ താടി നിരക്കില്ല തല നിരക്കില്ല അവിടെ വയസ്സാവരില്ല അവിടെ ജനനമില്ല അവിടെ മരണമില്ല അവിടെ വേദനയില്ല അവിടെ ദുഃഖമില്ല അവിടെ വിഷമില്ല അവിടെ ടെൻഷൻ ഇല്ല അവിടെ സുഖലോലുപന്മാരായി വെട്ടി വെലസ് ആ സ്വർഗത്തിലെ 
കേട്ടോ കേട്ടോ അവിടെ വെച്ചിട്ട് അള്ളാരെ കാണും ആരൊക്കെ കാണാൻ തോഫിക്ക് കിട്ടുക നോമ്പുകാർക്ക് രണ്ട് സന്തോഷമുണ്ട് പറയാണ് ഒന്നാമത്തെ സന്തോഷം എന്താണ് നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയത്തുള്ള സന്തോഷമാണ് രണ്ടാമത്തെ സന്തോഷം എന്താണ് സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് അള്ളാഹുവിനെ കാണലാണ് സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് അള്ളാഹനെ കാണും എല്ലാ മുസ്ലിമീങ്ങളും കാണും സ്വർഗത്തെ കടന്നോരൊക്കെ കാണും കാണും അതിനുള്ള തൗഫീഖ് അള്ളാഹു താല നമുക്ക് നൽകട്ടെ അള്ളാഹുവിനെ കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മുസ്ലിമിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് ഹദീദ് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാം നിങ്ങൾ പറയുകയാണ് സ്വർഗത്തിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ സ്വർഗത്തിലെത്തി നരകത്തിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ നരകത്തിലെത്തിയാൽ അള്ളാഹു താല സ്വർഗത്തിലുള്ള ജനങ്ങളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിക്കും ുന്യാവിലാകുവിന് വഴിപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജീവിച്ചിട്ട് മരിക്കുമ്പലായില്ല ചൊല്ലി മരിച്ചിട്ട് സ്വർഗത്തിൽ കടന്നു പോയ ആളുകളോട് അല്ല ചോദിക്കുകയാണ് ിശ്വാസികളെ രജപ മാസത്തിൽ നോമ്പ് നോറ്റാ സ്വർഗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ രമദാ മാസത്തിൽ നോമ്പ് നോറ്റാ സ്വർഗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഷഹബാനിന് നോമ്പ് നോറ്റാ സ്വർഗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ നിസ്കരിച്ച സ്വർഗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അജ് ചെയ്ത സ്വർഗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ജക്കാത്ത് കൊടുത്ത സ്വർഗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ നല്ല കർമ്മം ചെയ്ത സ്വർഗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത സ്വർഗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ സ്വർഗം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയോ നിങ്ങളോട് സ്വർഗത്തിലെ ജനങ്ങൾ പറയാം ഉടനെ അള്ളാഹു ചോദിക്കുകയാണ് ആ സ്വർഗത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വല്ല കുറവുകളും ഉണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടോ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ അപ്പൊ നല്ല മുതലാളിമാരെ നമ്മുടെ ആദ്യമാരെ വീട്ടിലെ നമ്മൾക്ക് ഒരു ഉസ്താദ് വരുന്നു പറഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കണം വെറൈറ്റി ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാക്കും നമുക്ക് അവ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആചാരിക്കും അറിയാം തിന്നണം നമുക്കും അറിയാം ഭയങ്കര കെങ്കയമാണ് ഫുഡ് എന്നാലും ആചാരോട് ചോദ്യം ചോദിക്കും വല്ലതും അവിടെ കുറവുണ്ടോ ഉസ്താദ് വല്ലതും ഇങ്ങനെ കുറവുണ്ടോ കുറവുണ്ടോ ഉറവുണ്ടോ അതൊരു മര്യാദയുടെ വിനയത്തിന്റെ ചോദ്യം അവിടെ ഒരു കുറവില്ല എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ വെറൈറ്റി ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് എന്ന് ആചാരിക്കും അറിയാം നമുക്കും അറിയാം കാണുന്നവർക്കും അറിയാം കേൾക്കണവർക്കും അറിയാം അള്ളാഹു ചോദിക്കുകയാണ് സ്വർഗത്തിലുള്ള ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ ഇനി വല്ലതും കിട്ടാണ്ടോ ആ സമയത്ത് സ്വർഗത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾ പറയുകയാണ് അള്ളാ ഞങ്ങൾ സുഖിച്ചു 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 രമിച്ച് 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 മതിച്ച് 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 ഞങ്ങൾ സുഖത്തിന്റെ സുഖലോലുപതിയിൽ ആറാടുകയാണ് ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് സുഖം വേണ്ടല്ലോ ഇത്ര അധികം സുഖമുണ്ട് എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല സ്വർഗത്തിൽ പോയാ കണ്ണു കുടിക്കണോട് കുടിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കാം സ്വർഗത്തിൽ കണ്ടു എല്ലാവർക്കും കുടിക്കട്ടെ മോനെ മോനെ ദുനിയാവിലെ കണ്ടു കുടിക്കാൻ പാടില്ലാത്തുള്ളൂ സ്വർഗത്തിൽ ഒരു കുപ്പിയല്ല രണ്ട് കുപ്പിയല്ല മൂന്ന് വീപ്പയല്ല പെഗ്ഗില്ല ലാർജ് ഇല്ല സ്മോൾ ഇല്ല ബിഗില്ല ഇല്ല ഇവിടെ ദുനിയാവിൽ കണ്ടുപിടിയന്മാരെ അളവാണല്ലോ പെഗ് ലാർജ് സ്മോൾ ബോട്ടല് ഫുള്ള് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് പക്ഷേ സ്വർഗത്തിൽ പെഗ്ഗും ലാർജും സ്മോളും ഒന്നുമില്ല എത്ര കുടിച്ചാലും ബുദ്ധിക്ക് കുറവ് കുറവ് വരില്ല എത്ര കുടിച്ചാലും യാതൊരു വിധ അനാരോഗ്യ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിലെ കല്ലുടിക്കാം പോലെ കുടിക്കാം അത് കുടിക്കാനുള്ള തോഫിക്കാൻ അതുകൊണ്ട് 
ദുനിയാവിന് കുടിച്ചാൽ സ്വർഗത്തിൽ കിട്ടൂല ദുനിയാവിന് കുടിച്ചവർക്ക് സ്വർഗത്തിൽ കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാ അതുകൊണ്ട് ദുനിയാവിനെ ഈ നക്കാപ്പിച്ച കണ്ട് ഈ ബ്രാൻഡി ബിസ്കി മനുഷ്യന്റെ ലിവർ കേടരുന്നത് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹിത വർഗ എന്നോട് ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞത് ലിവറിനെ ക്യാൻസർ പിടിച്ചു പോയൊരു പെങ്ങളുടെ പ്രധാന കാരണം മദ്യപാനമാണ് പക്ഷേ സ്വർഗത്തിലെ കല്ലു കുടിച്ചാൽ ഒരാൾക്കും ലിവർ ക്യാൻസർ വരില്ല കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാം സ്വർഗത്തിൽ പെണ്ണ് പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാം സ്വന്തം ഭാര്യമാരോട് ബന്ധപ്പെട്ടതിന്റെ കൂടാതെ ഇഷ്ടം പോലെ ഹൂർളിയങ്ങളുമായി നിത്യമായി ബന്ധപ്പെടാം സ്വർഗത്തിലുള്ള സുഖം എന്താണെന്നോ നിങ്ങൾ അവർ സ്വർഗത്തിലുള്ള ഒരു പെണ്ണുമായിട്ട് അമ്പതിനായിരം വട്ടം ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടാലും അവളുടെ കന്യകാചർമ്മത്തിന് കേട് സംഭവിക്കുകയില്ല അവൾ നിത്യ കന്യകയാണ് സ്വർഗത്തിൽ ത്തിലുള്ള പെണ്ണുങ്ങൾ പ്രസവിക്കൂല സ്വർഗത്തിലുള്ള പെണ്ണുങ്ങളുടെ കന്യകാത്വം നഷ്ടപ്പെടൂല എന്നും നിത്യ കന്യകമാരാണ് അവിടെയുള്ളത് ഇത് പറയുമ്പോ നമ്മുടെ ഉമ്മമാർ ചോദിക്കും അപ്പൊ സ്വർഗത്ത് പോയാല് എന്റെ ഭാര്യ കേൾക്കാനും ചോദിക്കും അവ സ്വർഗം വരെ ഇങ്ങളുള്ളൂല്ലേ സ്വർഗത്തിൽ പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുരുഷന് നാൽപ്പത് ഹൂർലിങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ലഭിക്കുന്ന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ചുരുങ്ങിയത് ചുരുങ്ങിയത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ കർണാടകയിലെ കഥ എത്രയാന്ന് എനിക്കറിയില്ല കേരളത്തിലെ ഒരു മന്ത്രിക്ക് നാൽപ്പത് സ്റ്റാഫിനെ വെക്കാനുള്ള അധികാരം അയാളുടെ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫ് നാൽപ്പത് ആളെ ഒരു മന്ത്രി ഈ നാൽപ്പത് ഇസ്ലാം എന്ന് കിട്ടിയതാണ് നാൽപ്പതിന് വലിയ കണക്കാണ് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു ജുമ നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ നാൽപ്പത് ആളുകൾ വേണം ഷാഫി കേട്ടോ ചുരുങ്ങിയ നാലാളെ കൊണ്ട് നിർത്താന്നുള്ള അഭിപ്രായം ഉണ്ട് നാൽപ്പതാണ് മൊത്തമത് അവന്റെ സകല പാപങ്ങളും പൊറുക്കപ്പെടുമെന്ന് രബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ കേട്ടോ കേട്ടോ നാൽപ്പതിന് വേറെയും വർക്കത്തുണ്ട് നാൽപ്പത് മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂടിയാൽ ആ നാൽപ്പതിൽ ഒരാള് ഒലിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒലിയിന്റെ പവർ ആണ് ആ സദസ്സിന് ഇജാബത്ത് നൽകപ്പെടുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ സമസ്തയുടെ മുഷാവറാങ്കം എല്ലാം നോക്കിക്കോ നല്ല കാര്യത്തിനൊക്കെ നാൽപ്പത് അങ്കാണ് തെരഞ്ഞെടുക്കുക നാൽപ്പതിൽ വല്ലാത്ത വർക്കത്തും വർക്കത്തും കേട്ടോ കേട്ടോ അപ്പൊ സ്വർഗത്തിൽ ഒരാൾ ഒരു ലോക്കൽ മനുഷ്യൻ സ്വർഗത്തിലെ റെക്കമെൻഡോടെ കടക്കും ചെറിയ ആനുകൂല്യം വെച്ച് കടക്കും ധീരന്മാരായി മിന്നൽ പിണറ വേഗത്തിൽ സ്വർഗത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഹൂർലിങ്ങളെ കൈയും പിടിച്ച് കടന്നു പോണവരുണ്ട് വരിഞ്ഞ് കുന്തി ഉരുകി അങ്ങ് കടന്നു പോണവരുണ്ട് തള്ളി തുള്ളി കോറ്റിയിട്ടാണ് കേടി പോണവരുണ്ട് എങ്ങനെയായാലും സ്വർഗത്തിലും പല കാറ്റഗറി ഒക്കെ ഉണ്ട് വലുതും ചെറുതും അവിടെ ബി ക്ലാസ് എ ക്ലാസും സി ക്ലാസും എക്സിക്യൂട്ടീവും ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഒക്കെ സ്വർഗത്തിലുണ്ട് പക്ഷെ വേറൊരു കുഴപ്പമുണ്ട് അവിടെ അസൂയല്ല ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ലല്ലോ എന്നേക്കാൾ വലിയ ഒരു കാറിൽ ഒരാൾക്ക് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ എനിക്ക് തോന്നാണ് അവിടെ അത്ര വലിയ കാറിൽ അങ്ങനെ പോകാൻ ആരാ മിനി ഞാൻ വന്നവനാ ഞാൻ എത്ര കാലമായി ഇങ്ങനെ പത്ത് മുപ്പത്തിയേഴ് കൊല്ലമായി ഞാൻ എന്താ പറയാ തുടങ്ങിയിട്ട് എനിക്കൊരു ബെൻസ് മേടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ ചിലവരെ പരാതി പതാണ് എനിക്ക് പന്ത്രണ്ട് ചന്ദന പേക്കറി ഉണ്ടായിട്ടൊരു ബെൻസ് മേടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്നൊരു സാധു ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ എന്നാൾ പ്രസവിക്കുന്നു ബായാർ തങ്ങൾ പെൻസിലാണ് പോണത് എനിക്ക് പന്ത്രണ്ട് ചന്ദന ഫാക്ടറി ഉണ്ടായിട്ടൊരു ബെൻസ് മേടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അസൂയ നിന്റെ പേരോ സമ്പത്തിനെ പറ്റി അല്ല പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ നിസ്കരിച്ചു അഴിപാലത്ത് ചെയ്തത് കൊണ്ട് മുതൽ കിട്ടിക്കൊള്ളുന്നില്ലാഹുത്താലവനിഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് കൊടുക്കും ഞാൻ അബുദാബി ആദ്യമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ഫെബ്രുവരി മാസം ഒന്നാം തീയതിയാണ് ഞാൻ അബുദാബി ആദ്യമായി ഗൾഫ് നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത് അന്ന് അബുദാബിയിൽ ലുലു വന്നിട്ടില്ല എന്റെ നാട്ടുകാരനായ യൂസുഫ് അലി സാഹിബ് ലുലു തുടങ്ങിയിട്ടില്ല അൽഫലാഗില്ല ലുലു ഇല്ല ഇലക്ട്രൈൽ ഒരു എം കെ സ്റ്റോർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ 
അന്ന് അബുദാബിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബിസിനസ്സുകാരനായിരുന്നു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കടയിലേക്ക് പരിചയമില്ല ഒരു കാസർകോട്ടുകാരൻ വലിയൊരു മുതലാളിന്റെ വലിയ കടയാണ് എന്തേലും പോയാൽ പിരിവ് കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പിരിവ് ഞാനല്ല ഗൾഫ് പോണ് അല്ലാതെ അവിടുന്ന് വല്ല വർക്കത്ത് വേറൊന്നുമില്ലല്ലോ പൈസ കിട്ടാനല്ല പോണത് പോണത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെന്നപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു അഡ്രസ്സ് കിട്ടി കയറി ചെന്നപ്പോ ഇദ്ദേഹം വലിയ കസേരയിൽ അവിടെ ഇരിക്കുന്നു കറങ്ങുന്ന കസേരയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് പേഴ്സണൽ അസിസ്റ്റന്റുമാരും മറ്റും ഒക്കെ ഒരുപാട് വലിയ ദൗലത്തിലായിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇങ്ങേരെടുത്തൊന്നും നമുക്ക് കിട്ടൂല കാരണം ഇത്രയും വലിയ പോസ്റ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ എനിക്കൊന്ന് കണ്ട തരക്കണില്ല നേരത്തെ ഒരു പരിചയവും ഞങ്ങൾ തമ്മിലില്ല ഞാൻ കയറി ചെന്നപ്പോ അദ്ദേഹം ഇരിക്കുന്ന കസേരി എന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് എന്നോട് ആദ്യത്തെ രണ്ടാമത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ മറ്റന്നാ നാട്ടിലോട്ട് പോവുകയാണ് എന്റെ വിസ തീരാനായി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട ഒരു സഹായത്തിന്റെ പുറമെ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഈ കടയിലുള്ള മുഴുവൻ സാധന ഉസ്താദ് ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് എടുത്തിട്ട് ഇനി വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ പർച്ചേസിങ്ങിന് ഒരു സ്ഥലത്തും പോകരുത് എല്ലാം ഈ കടയിൽ മുഴുവൻ സാധനം ഇവിടെ നിന്ന് കെട്ടിപ്പെറുക്കി കൊണ്ടുപോയി കൊള്ളണം ഒരാൾക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ നാൽപ്പത് കിലോ വരെ ലഗേജ് കൊണ്ടുപോകാൻ അത് മൊത്തം ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്തു കൊണ്ടുപോയി കൊള്ളാൻ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ കേട്ടോ അപ്പൊ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ വറക്കത്ത് കൊടുത്തു അപ്പൊ ഞാനത് ചിന്തിക്കണം ഇങ്ങനത്തെ കുറെ നല്ല ആളുകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പള്ളിയും മദർ ും മനുഷ്യൻ സഹായിക്കുന്നു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ നേരിട്ട് കൊണ്ട് ഒരു സഹായം ഇതുവരെ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല ചോദിച്ചിട്ടില്ല വാങ്ങിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിച്ചിട്ടോ കിട്ടാനോ കിട്ടിയ പേരിലോ പറയാൻ നിങ്ങൾ ആരും ധരിച്ചു കൊണ്ട ഒരു നല്ല മനുഷ്യന്റെ മനസ്സുദ്ധി കൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോയതാണ് സ്വർഗത്തിൽ എപ്പോഴും സന്തോഷമാണ് ദുഃഖമില്ല അസൂയല്ല സ്വർഗത്തിൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഉണ്ട് അമ്പിയ മുർസങ്ങൾ ഇരിക്കണോടുത്തല്ല നമ്മൾ ഇരിക്കുക റസൂൾ ഇരിക്കണോടുത്തല്ല നമ്മൾ ഇരിക്കുക മൂസാൻ ഇരിക്കണോടുത്തല്ല നമ്മൾ ഇരിക്കുക പക്ഷേ സ്വർഗത്തിലെ അസൂയയില്ല സ്വർഗത്തിൽ കിട്ടിയത് കൊണ്ട് എല്ലാരും സംതൃപ്തരാണ് അപ്പൊ ഉമ്മമാര് ചിന്തിക്കണം സ്വർഗത്തിൽ കിടന്ന നമ്മുടെ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് നാൽപ്പത് ഹൂറുള്ളിങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ കഥ കട്ടപ്പകയല്ലേ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കണ്ട ഉമ്മാ ദുന്യാവില സ്വാലികത്തായ പെണ്ണുങ്ങള് ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ കടന്നാൽ ഹൂറുള്ളിങ്ങളെക്കാൾ സൗന്ദര്യം ആ ഭാര്യക്ക് നൽകപ്പെടുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഹൂറുള്ളിങ്ങളായ പെണ്ണുങ്ങളെക്കാൾ സൗന്ദര്യം ആ ഭാര്യമാർക്ക് സ്വർഗത്തിൽ കൊടുക്കുകയാണ് ആ ഭാര്യമാർക്ക് അസൂയയില്ല അവിടെ ഹൂറുള്ളിങ്ങൾക്ക് അസൂയയില്ല അവിടെ അപ്പോൾ ഭാര്യമാരോട് ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് അത് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കാം കള്ളു കുടിക്കേണ്ടവർക്ക് അത് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കാം അതെ തമാശ പറയുന്നവർക്ക് അത് പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കാം തിന്നേണ്ടവർക്ക് തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കാം കുടിക്കേണ്ടവർക്ക് കുടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കാം ആഗ്രഹിച്ചത് എന്താണോ അതൊക്കെ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കാം വിലക്കില്ലാത്ത ലോകമാണ് സ്വർഗം ആ സ്വർഗത്തിലെത്തിയപ്പോൾ ഈ അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ തന്നപ്പോൾ അള്ളാഹു ചോദിക്കുകയാണ് മോമിനിങ്ങളെ ഇനി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വല്ലതും ോ ആ സമയത്ത് സ്വർഗത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾ പറയാണ് ഞങ്ങൾക്കിനി ഒന്നും വേണ്ടട്ടോ ഞങ്ങൾ സുഖിച്ച് 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 സന്തോഷിച്ച് 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 സുഖം വേണ്ട പഠിച്ചോനെ ഞങ്ങൾക്കിനി സുഖം വേണ്ട ആ സമയത്ത് അല്ല പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ സുഖിച്ചിട്ടില്ല മുസ്ലിമീങ്ങളെ നിങ്ങൾ സന്തോഷിച്ചിട്ടില്ല മുസ്ലിമീങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് സുഖം വരാൻ ുംകമെന്താണ് ഞാൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് വരാൻ പോകുകയാണ് 
ഞാൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് വരാൻ പോകുകയാണ് അവ പറയാണ് പറയാണ് ആ സമയത്ത് സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടങ്ങളൊക്കെ തുറക്കപ്പെടുകയാണ് എന്തെന്നില്ലാത്തൊരു സുഗന്ധം സ്വർഗത്തിലേക്ക് വീശുകയാണ് സ്വർഗത്തിൽ ഒരു കുളിർക്കാറ്റ് തഴുകി തലോടി പോവുകയാണ് ആ സമയത്ത് സ്വർഗവാസികളായ ജനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മയങ്ങുകയാണ് ആ മയക്കത്തിന്റെ സമയത്ത് സ്വർഗത്തിൽ നേരിട്ട് വരികയാണ് നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ അല്ല വരികയാണ് അള്ളാഹാന് നമ്മൾ കാണുകയാണ് നമ്മുടെ സ്വർഗത്തിലെ കണ്ണുകൊണ്ട് അള്ളാഹാനെ കാണുകയാണ് സ്വർഗത്തിലെ ഹൃദയം കൊണ്ട് അള്ളാഹാനെ അറിയുകയാണ് ആ സമയത്ത് ഭാര്യയുടെ കൈപിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഭർത്താവുണ്ട് ഭർത്താവിന്റെ കൈപിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഭാര്യയുണ്ട് ഹൂർലിങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെടുന്നവരുണ്ട് ഹൂർലിങ്ങളുമായി ക്ഷയിക്കുന്നവരുണ്ട് അവരല്ലാനെ കണ്ടപ്പോൾ എഴുന്നേറ്റിട്ട് ഭാര്യനെ വലിച്ചെറിയുകയാണ് ഭർത്താവിനെ വലിച്ചെറിയുകയാണ് ഹൂർലിങ്ങളെ വലിച്ചെറിയുകയാണ് അള്ളാന്റെ ഭംഗി കണ്ടിട്ട് അള്ളാന്റെ ഭംഗി കണ്ടിട്ട് ആ സ്വർഗത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഐ ലവ് യു അല്ലാ ഐ ലവ് യു അല്ലാ ഞങ്ങൾ അള്ളാനെ പ്രേമിക്കുകയാണ് ബുദ്ധിയുള്ളവരൊക്കെ അള്ളാനെ പ്രേമിച്ചത് നമ്മൾ പ്രേമിക്കുന്നത് ഈ സ്ത്രീകളോട് നമുക്ക് മഹബത്ത് തോന്നാനുള്ള കാരണം എന്താ അവരുടെ സൗന്ദര്യമാണ് അവരുടെ ആ ബോഡിയിൽ എങ്കേജ് ആ സൗന്ദര്യമാണ് സ്ത്രീകളോട് നമുക്ക് സ്നേഹം തോന്നാനുള്ള കാരണം അത് അള്ളാഹു അങ്ങനെ വെച്ചതാണ് അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ സന്താനോത്പാദനം ഉണ്ടാവില്ല സന്താനോത്പാദനം ഉണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യകുലം നിലനിൽക്കില്ല മനുഷ്യകുലം നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ സ്ത്രീക്ക് പുരുഷനോടും പുരുഷന് സ്ത്രീയോടും ആകർഷണീയത തോന്നണം അത് തോന്നിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ജനറേഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ കേട്ടോ അപ്പൊ സ്ത്രീയുടെ ഭംഗി വലിയൊരു പവറാണ് പെണ്ണിന് കൊടുത്തത് ഭംഗി ആദനബി അലി ഇസ്ലാമിനെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് സ്വർഗത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മൂലയിൽ ഇരുത്തിയിട്ട് ഹവാബീബിനെ ആദനബിയുടെ ഇടത്തെ വാരിയിൽ നിന്ന് ഒരു വാരിയല്ല ഊരിയെടുത്തിട്ടാണല്ലോ ഹവാബീബിനെ പഠിച്ചത് 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 അതുകൊണ്ട് ഒരു വാരിയല്ലിന്റെ കുറവ് സ്ത്രീകൾക്ക് കാണാം കേട്ടോ കേട്ടോ ആ ഇടത്തെ വാരിയല്ലെന്ന് ഊരിയെടുത്തിട്ടാണല്ലോ സ്ത്രീയെ പടച്ചത് പടച്ചത് അങ്ങനെ സ്ത്രീയെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് ഹബാബീബിനെ പടച്ചിട്ട് പടച്ചിട്ട് സ്വർഗത്തില ആദന്യബിയുടെ തൊട്ടടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി വള്ളയിരുത്തി ോട് പറഞ്ഞു ആദമേ ആദമേ നിന്റെ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്നതൊന്ന് നോക്ക് ആരാന്ന് നോക്കി എന്ന് പറഞ്ഞു ആദന്യബി അലൈ സ്വലാം ഹവാബീബിനെ കണ്ടപ്പോ കണ്ടപ്പോ കൈകൊണ്ട് കെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഓടിച്ചെല്ലുകയാണ് ആ ഭംഗി കണ്ടിട്ട് കണ്ടിട്ട് ആ സമയത്ത് അല്ല പറഞ്ഞു തൊടാൻ പാടില്ല പാടില്ല തൊടാൻ പാടില്ല പാടില്ല തൊടണെങ്കിൽ നിക്കാഹ് ആദ്യത്തെ നിക്കാഹ് സ്വർഗത്തിലാ നടന്നത് നടന്നത് നമ്മുടെ വാപ്പാടി മാടി ആരാ നിക്കാഹ് ചെയ്തു കൊടുത്തത് ആരാ സാക്ഷികള് സാക്ഷികള് മലായിക്കത്ത് എന്താ മഹറ് മഹറ് നിക്കാഹ് കഴിക്കുമ്പോ പെണ്ണിന് മഹർ കൊടുക്കണ്ടേ കൊടുക്കണ്ടേ ോടല്ല പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കാനും സ്വർഗം സൃഷ്ടിക്കാനും കാരണഭൂതരായ നിങ്ങളുടെ നുത്തുഫത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന തങ്ങളുടെ പേരില് ഒരു പത്ത് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലു ആദമേ ആദ്യത്തെ മാറു കൊടുത്തത് സലാത്താണ് ആദന്നബി പത്ത് സലാത്ത് ചൊല്ലി റസൂലുള്ളാന്റെ പേരില് ആ മഹറാണ് ഹവാബി വെറുതെയുള്ളാഹു എന്നാക്ക് കൊടുത്തത് അങ്ങനെയാണ് അവിടെ കല്യാണം നടക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഹവാബിയുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ആദന്നബി തൊടുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സ്ത്രീയുടെ ഭംഗിയാണ് അവരിലേക്ക് നമ്മൾ ആകർഷിക്കുന്നതെങ്കിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭംഗി കൊടുത്തത് പെണ്ണിനാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭംഗി കൊടുത്തത് പെണ്ണിനാണ് മുഴുവൻ നല്ല ചരക്കുകളാണ് പറയാനും ചരക്കുകളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും നല്ല ചരക്ക് പക്ഷേ അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിലങ്ങ് വന്നപ്പോ അവിടുത്തെ സത്യവിശ്വാസികൾ ഭാര്യയുടെ കൈ 
കൈവിടുകയാണ് ഭർത്താവ് ഭർത്താവിന്റെ കൈവിടുകയാണ് ഭാര്യ ഹൂറുള്ളിങ്ങളെ വലിച്ചെറിയുകയാണ് സ്വർഗത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾ അള്ളാന്റെ സൗന്ദര്യം കണ്ടിട്ട് അവർക്ക് വരികയാണ് അവർ പറയാണ് ഐ ലവ് യു അല്ലാ ഐ ലവ് യു അല്ലാ ഐ ലവ് യു അല്ലാ ഞാൻ അള്ളാനെ പ്രേമിക്കുന്നു ഞാൻ അള്ളാനെ പ്രേമിക്കുന്നു എനിക്കിനി ഭാര്യ വേണ്ട അല്ല മതി എനിക്കിനി ഹൂറുള്ളിങ്ങൾ വേണ്ട അല്ല മതി എനിക്കിനി ഭർത്താവ് വേണ്ട അല്ല മതി അള്ളാന്റെ സൗന്ദര്യം അപാരമാണ് അതൊന്ന് കാണാ നമുക്ക് തൗഫീക്ക് വേണം മോനെ അതാണ് ഇബ്രാഹിം മുഴുവൻ നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ബഹിഷ്കരിച്ചു എന്തിനാണ് സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് നിന്നെ എനിക്കൊന്ന് കാണണം ഇബ്രാഹിമിന് ൂടിക്കണംൂടിക്കണംൂടിക്കണംൂടിക്കണംൂടിക്കണംൂടിക്കണംൂടിക്കണംൂടിക്കണംൂടിക്കണംൂടിക്കണംൂടിക്കണം
അള്ള വിളിച്ചപ്പ റസൂൽ അങ്ങ് കടന്നു അതിർത്തി ഭേദിക്കുകയാണ് ദുന്യാവിന്റെ പുറത്ത് കടക്കുകയാണ് അള്ളാന്റെ പ്രത്യേക ഏരിയയിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുകയാണ് എല്ലാ മറകളും നീക്കിയിട്ട് അള്ളാന് നേർക്ക് നേരെ കാണുകയാണ് ആര് മുഹമ്മദ് തങ്ങള് നേരിട്ട് കാണുകയാണ് ആ സമയത്ത് അള്ള പറയുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നബിയെ നിങ്ങൾ എന്നെ കാണാൻ വരുമ്പോ എനിക്ക് എന്താണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്നെ കാണാൻ വരുമ്പോ നിങ്ങൾ എനിക്ക് എന്താണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു കൊല്ലം ഗൾഫിൽ നിന്നാൽ ഒരു കൊല്ലം ഗൾഫിൽ നിന്നാൽ ആ ഭർത്താവ് നാട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോ ഭാര്യ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഫോൺ ചെയ്യോ നിങ്ങൾ വരുമ്പോ കുട്ടികൾക്ക് അത് കൊണ്ടുവരണോ എനിക്ക് ഇത് വേണോ അയൽവാസിക്ക് അത് വേണോ അളിയന്മാർക്ക് ഇത് കൊണ്ടുവരണോ പെങ്ങന്മാർക്ക് അത് കൊണ്ടുവരണോ മറ്റോൻ അത് കൊണ്ടുവരണോ പള്ളിയിലെ ഉസ്താദിന് ഇത് കൊണ്ടുവരണോ എന്നൊക്കെ നൂറ് നൂറ് ആവശ്യങ്ങൾ പറയാറില്ലേ അതൊക്കെ നമ്മൾ കെട്ടിത്താങ്ങി പിടിച്ച് ലഗേജ് കൊടുത്ത് കൊണ്ടുവരാറില്ലേ എന്നാൽ ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ എന്താണ് എനിക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് അതിങ് തരൂ തരൂ ഒരു പത്ത് സൂട്ട്കേസ് ഡോളർ അള്ളാക്ക് കൊടുത്തിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ട് മലയാളത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് അതിനർത്ഥം പറയാ എല്ലാ തിരുമുൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കോംപ്ലിമെന്റിന്റെ അങ്ങേയറ്റത്തെ കോംപ്ലിമെന്റ് കോംപ്ലിമെന്റ് അതെല്ലാം സംഭവങ്ങളും അപ്പൊ അല്ല മുഹമ്മദ് തങ്ങളോട് അല്ല പറയാണ് നിങ്ങളോട് പിൻപറ്റുന്ന മോമിനിയങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾക്കും രക്ഷയും അനുഗ്രഹവും ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാനെ നേർക്ക് നേരെ കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചു പോരുകയാണ് ആ പോരുന്ന സമയത്ത് അള്ളാ അവന്റെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് ഉമ്മത്തിമാർക്ക് കൊടുത്തോളണം നമുക്ക് തരാൻ അല്ല കൊടുത്തയച്ചതാണ് അമ്പത് വക്കത്തെ നിസ്കാരം മോനെ അമ്പത് വക്കത്തെ നിസ്കാരം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറാണല്ലോ ഇപ്പൊ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറാണല്ലോ ദിവസം ഈ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിന്റെ ഉള്ളിൽ അമ്പത് വക്കത്ത് നിസ്കാരം ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് കഞ്ഞുടിക്കാൻ സമയമുണ്ടോ ചോറ് വയ്ക്കാൻ സമയമുണ്ടോ സമയമുണ്ടോ കക്കൂസ് പോകാൻ സമയമുണ്ടോ മൂത്രം വയ്ക്കാൻ സമയമുണ്ടോ സമയമുണ്ടോ പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ സമയമുണ്ടോ കച്ചവടം ഉണ്ടാക്കാൻ സമയമുണ്ടോ ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ അഞ്ചു വക്കത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ തന്നെ നമുക്ക് പറ്റുന്നില്ലല്ലോ ഈ അഞ്ചു വക്കത്ത് അമ്പത് വക്കത്താണ് അള്ളാഹു അലിവസങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തത് അമ്പത് വക്കത്ത് നിസ്കാരം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നേരം രാത്രി നിസ്കരിക്കാൻ തുടങ്ങിയ നേരം പൊളിപ്പോളം കഴിഞ്ഞാലും പിന്നെ നിസ്കാരം ബാക്കിയാവും ബാക്കിയാവും കേട്ടോ കേട്ടോ ആ അമ്പത് വക്കത്തുമായി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സന്തോഷത്തോടെ തിരിച്ചു വരികയാണ് നേരത്തെ ഞാനൊരു സംഭവം പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത് പൈത്തുൽ മുഖദ്ദസന്ന പള്ളിയിൽ ചെന്ന റസൂലുള്ള കബറ് തയ്യാറത്ത് ചെയ്തത് അരുടെ കബറാണ് മോനെ നിങ്ങൾ ഗൾഫിലേക്ക് പോകുമ്പോ നിങ്ങൾ കുവൈറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോ നിങ്ങൾ ഖത്തറിലേക്ക് പോകുമ്പോ ഉള്ളാളത്ത് ചെന്നിട്ട് ാണ് അവിടെ കിടക്കുന്നത് കുന്നത് ആ കമലന്റെ അടുത്തൊന്ന് ചെന്നിട്ട് ഒരു സലാം പറഞ്ഞോ പ്രധാനമന്ത്രി അഞ്ചു കൊല്ലം കഴിയുമ്പോ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ സുൽത്താനുൽ ഹിന്ദിന് മാറ്റമില്ല 
ഹിന്ദു ഭരിച്ച എല്ലാ പ്രധാനമന്ത്രിമാരും ഹാജ മുഹീനുദ്ദീൻ ജിച്ച് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ഖബറിന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് വെല്ലിംഗ്ടൺ പ്രഭു വന്നിട്ടുണ്ട് അതേ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ വൈസ്രായിമാർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയായ പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു നിരീശ്വരവാദിയായിരുന്നിട്ട് പോലും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹാജ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ഖബർ ദിയാറത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എത്രയോ വട്ടവും ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി ദിയാറത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രാജീവ് ഗാന്ധി ദിയാറത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വാജ്പേയി സന്ദർശനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നരേന്ദ്ര മോദി നടത്തിയിട്ടുണ്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധി അടുത്ത ദിവസം അവിടെ സന്ദർശനം നടത്തിയിരുന്നു അതുപോലെ ഉള്ളാളത്തും വന്നിരുന്നു ഇന്ത്യ ഭരിച്ചിരുന്ന ഒരാളും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹാജറതിയല്ലാഘുവിന്റെ സന്നിധിയിൽ വരാത്ത ഒരാളും ഉണ്ടാവില്ല കാരണോ കിടക്കുന്നത് ആരാണ് സുൽത്താനാണ് ഞാൻ പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നറിയോ ഔലിയാക്കരുടെ കബറതിയാറത്ത് ചെയ്ത നിങ്ങൾക്ക് ഉടനെ തുടരെ കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അതിന്റെ തെളിവാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് മുസാനബിയുടെ കബറിന്റെ അടുത്ത് പോയി റസൂൾ സലാം പറഞ്ഞപ്പോ മൂസാനബി അലൈഹി സലാമിനെ ഞാൻ കണ്ടുപോബി കബറിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് നമസ്കരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു എന്ന് റസൂള്ള പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് മൂസാനബിയോട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അമ്പത് വക്കത്ത് നമസ്കാരം സന്തോഷത്തോടെ വാങ്ങിയിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പക്കൽ നിന്ന് വരുമ്പോ നാലാനാകാശത്ത് കിടക്കുന്നു ആരിക്കലിമുല്ലാഹി മൂസ നിങ്ങളുടെ പാവപ്പെട്ട ഉമ്മത്തിമാര് അമ്പത് നിസ്കരിക്കാനുള്ളാണ് പോകണം അള്ളാഹത്തിലേക്ക് പോകുകയാണ് അഞ്ചു കുറച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് വീണ്ടും പോവുകയാണ് അങ്ങനെ ഒമ്പത് വട്ടം മൂസാനബി പറഞ്ഞു പോയിട്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ച് പക്കത്തും കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അഞ്ചു പക്കത്തായിട്ട് ഇറങ്ങി വരുമ്പോ മുസാനബിയുടെ ജനതയെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ നോക്കുമ്പോ നമ്മൾ തീരെ ആരോഗ്യമില്ലാത്ത ഷുഗറും പ്രഷറും കൊളസ്ട്രോളും കൊളസ്ട്രോളും മറ്റുള്ള അസുഖങ്ങളൊക്കെ പിടിച്ച് അശല്ലായ ആൾക്കാരാണ് നമ്മള് ബനീസ്രായേൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ആരോഗ്യത്തിലുള്ള ഗാത്ര ഗായകന്മാരാണ് ബനീസ്രായേൽ അതുകൊണ്ട് മൂസാനബി പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തിമാർക്ക് നബിയെ ഈ അഞ്ചു വക്കത്തും ഭാരമാണ് അതുകൊണ്ട് അഞ്ചു ചുരുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഭാഗമാണ് <laughs> 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 ഒരു മുതലാളി എന്ന് വെച്ചാൽ പോയിട്ട് നനഞ്ഞെടുത്ത് പണ്ടൊരാൾ പറഞ്ഞ പോലെ പറഞ്ഞ പോലെ അങ്ങേ വീട്ടിൽ ഒരു ഇല ചോറുണ്ട് മോനെ അത് കളയരുത് എന്ന് മകനോട് വാപ്പ പറഞ്ഞു അങ്ങേ വീട്ടില് വീട്ടില് ഒരു ഇല ചോറുണ്ട് അത് കളയരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന്റെ കാരണം ദിവസം ആ വീട്ടിന്റെ ഉമ്മറത്ത് കൂടെ ഈ വാപ്പി മോനും നടന്നു പോകുമ്പോ പോകുമ്പോ ആ വീട്ടുകാർ ഭക്ഷണത്തിന് ക്ഷണിക്കും വേരി കയറി ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് പോകാൻ തോന്നും ആ വീട്ടുകാരും പറയും വേണ്ട പിന്നെ ആവാന്ന് പറഞ്ഞു എന്നും ഇങ്ങനെ പറയും പിന്നെ ആവാ പിന്നെ ആവാ അപ്പൊ ആ ചോറ അവിടെ വേക്ക നേരെ മറിച്ച് വിളിക്കുമ്പോഴൊക്കെ രണ്ടു ദിവസം കയറി ചെന്നാ പിന്നെ പറയാ ആ ചെങ്ങായി വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ചോറ് വയ്ക്കണ്ട മുണ്ട് അകത്ത് പോയിക്കോന്ന് പറയും മനുഷ്യന്റെ സ്വാഭാവികമായ കാര്യമല്ലേ എന്ന പോലെ എന്ന പോലെ ലജ്ജ ഇമാനിന്റെ ഭാഗമാണ് ഭാഗമാണ് ഒരു മുതലാളി നല്ലോണം സഹായിക്കുന്നത് വെച്ച് അയാളെ പിടിച്ച് പീഞ്ഞ് കളയരുത് കേട്ടോ കേട്ടോ ലജ്ജ വേണം മാന്യത വേണം അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു ഉസാനബിയെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതൊക്കെ ശരിയാണ് ശരിയാണ് പക്ഷേ 
ഇനി എന്റെ റബ്ബിന്റെ അരികിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ട് ഞാൻ അത് ചോദിക്കാൻ എനിക്ക് വല്ലാത്ത നാണമാണ് ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ നാണമുള്ള വ്യക്തി മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളി തങ്ങളാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ശരീരം ആയിഷബീബി കണ്ടിട്ടില്ല മരിക്കണവരെ റസൂലുള്ളാന്റെ ശരീരം ഒരൊറ്റ ഭാര്യമാരും കണ്ടിട്ടില്ല നബിതങ്ങൾ കുളിക്കാൻ പോണ സമയത്ത് ഉപ്പായം അഴിക്കാറില്ല ൂമിൽ അങ്ങ് കയറിയിട്ട് വാതലം കടച്ചിട്ട് ശരീരത്തിൽ മൊത്തൊരു പൊതപ്പങ്ങ് പൊതിച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ ഷർട്ട് പതുക്കെ അഴിച്ചെടുത്തിട്ട് വെള്ളപ്പാത്രം എടുത്തിട്ട് ഈ പൊതപ്പിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ ഒഴിച്ചിട്ടാണ് റസൂലുള്ള കുളിച്ചിരുന്നത് തന്റെ ശരീരം മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ അത്രയധികം താണം കുടുങ്ങിയാണ് റഹ്മത്തുള്ളാലബീനായ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി ആ തങ്ങൾ പറയാണ് മൂസാനബിയെ ഇനി നാപ്പത്തഞ്ചും കുറച്ചിട്ട് അഞ്ചും കുറക്കാൻ പോകുന്നത് ാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്റെ സമുദായത്തിന് ഈ നിസ്കാരം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ദ്വാരക്കണം കേട്ടോക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടോ അവർക്ക് രോഗമില്ല മോനെ അവർക്ക് ബാക്ക് പെയിൻ ഇല്ല അവർക്ക് കാലിവേദനയില്ല ചരട്ട വേദനയില്ല മുട്ടുവേദനയില്ല എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഈ രോഗത്തിന്റെ പ്രധാന കാരണം എന്താണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പൊസിഷൻ അനുസരിച്ച് നിസ്കരിക്കാത്തവരാണ് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ വായയുടെ ഈ കവിൽ തടങ്ങൾ വികസിക്കാനും വായക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു എക്സസൈസും സൗന്ദര്യ വർദ്ധവനും എറിയുന്നവന് അവന് വായിന് ക്യാൻസർ അതിനുള്ളൊരു പ്രതിവിധി അതാ നിങ്ങൾ മൂക്കിലോട്ട് വെള്ളം കയറ്റി ചീറ്റി കളയണം ഇത് കൊടുക്കുമ്പോ കൊടുക്കുമ്പോ നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ടോ ചെയ്യാറുണ്ടോ ഒരു ലേശം വെള്ളമെടുത്ത് കയ്യിലെടുത്തിട്ട് മൂക്കിന്റെ അവിടെ വെച്ചിട്ട് വെച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് പീഞ്ഞാളെ ചെയ്യാറുണ്ടോ ചെയ്യാറുണ്ടോ മൂക്കിലോട്ട് വെള്ളം കേറ്റൂല കേറ്റൂല വെള്ളം കേറ്റിയാൽ രണ്ടു ഗുണുണ്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് മൂക്കിന്റെ അടിയിൽ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന വൃത്തികെട്ട വസ്തുക്കൾ പുറത്തോട്ട് പോകും രണ്ട് രണ്ട് ലോകവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പിശാജി ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലം എവിടെയാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ പിശാജി ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലം സ്ഥലം അവന്റെ തരിമൂക്കിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ആണ് ഒതോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു തുള്ളി വെള്ളം അങ്ങ് അവനങ്ങ് പമ്പ കടക്കും മോനെ അപ്പൊ മൂക്കിൽ വെള്ളം കയറ്റി ചീറ്റണം പിന്നെ കൈകാലികൾ നീട്ടിക്കഴുകണം തല തടവണം ചെവിയുടെ ഉള്ളും പുറവും കഴുകണം ഈ പൊസിഷൻ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ പൊതു ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് മെത്തേട് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ടോ സുജൂത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളും കാലിന്റെ കാലിന്റെ വിരല് വെക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ സുജൂത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കാലിന്റെ വിരല് വെക്കണത് എങ്ങനെയാ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചിലര് കാണാ കോയി കാര്യം സുജൂത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കാലിന്റെ വിരലുകളുടെ പള്ള അമർത്തി വെച്ച് ഇങ്ങനെ വെക്കണം അങ്ങനെ വെച്ച രണ്ടിന്റെ ഗുണം ഒന്ന് സുജൂത് സഹിഹാകണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ വെക്കണം രണ്ട് രണ്ട് നിങ്ങളുടെ തലച്ചോറിലേക്ക് പോകുന്ന ബ്രെയിൻ അതിലേക്ക് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബ്ലഡ് ബ്ലഡ് കൃത്യമായി സർക്കുലേഷൻ ചെയ്യാൻ ചെയ്യാൻ കാലിന്റെ വിരലുകൾ അമർത്തി വെച്ചു കൊണ്ടില്ല സുജൂത് സഹായിക്കുമെന്ന് ആധുനിക ന്യൂറോളജിസ്റ്റുമാര് പറയുകയാ നിങ്ങൾ കൃത്യമായി സുജൂതി ചെയ്യാറുണ്ടോ ആലോചിച്ചു ആലോചിച്ചു കാലിന്റെ വിരലങ്ങളെ അമർത്തി വെക്കുമ്പോ കുറച്ച് വേദന ഉണ്ടാവും അപ്പൊ തിരിച്ചു കേട്ടോ 
ശരീരത്തിന് ഇത്ര നല്ല എക്സസൈസ് നിസ്കാരത്തിനേക്കാ വലിയ എക്സസൈസ് വേറെ ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് മോഹനൻ വൈദ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വൈദ്യരുണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് അയാൾ യോഗയുടെ ആചാര്യനാണ് യോഗ പഠിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആ മോഹനൻ വൈദ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹിന്ദു വൈദ്യര് പറയുകയാണ് യോഗ വളരെ നല്ലതാണ് ശരീരത്തിന് എന്നാൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾ യോഗ ചെയ്യേണ്ടതില്ല കാരണം എന്താണ് അവരുടെ നിസ്കാരം യോഗനേക്കാൾ വലിയ എക്സസൈസ് ആണ് മുസ്ലിമീങ്ങളെ കറക്റ്റായി നിസ്കരിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ നിസ്കാരം നമ്മളിലേക്ക് ഓർമ്മ പുതുക്കുകയാണ് നിസ്കാരം നമ്മൾക്ക് ഫറുതാക്കപ്പെട്ട മാസമാണ് കൊടുത്തയക്കപ്പെട്ട മാസമാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ പറക്കത്തിന്റെ കവാടങ്ങൾ തുറക്കപ്പെടുന്ന മാസമാണ് റജബ മാസം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് നരകം കാണിച്ചു കൊടുത്ത മാസമാണ് റജബ മാസം സ്വർഗം കാണിച്ചു കൊടുത്ത മാസമാണ് റജബ മാസം രണ്ടും റസൂലുള്ള കണ്ടു നരകത്തിന്റെ വാതിലൂടെ റസൂൾ നന്ദി ചെന്നപ്പോ ആ നരകത്തില് സ്ത്രീകൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് അവരുടെ കൈക്ക് വല്ലാത്ത നഖങ്ങളുണ്ട് ചെമ്പിന്റെ നഖങ്ങളുണ്ട് അവരത് കൊണ്ട് മാർവിടങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറിച്ച് ചീന്തുകയാണ് അവരുടെ വായിലും രക്തവും ചലവും ചീഞ്ചലവും ഒരുക്കുകയാണ് അവർക്ക് കുടിക്കാൻ വേണ്ടി ചലം അവരുടെ വായിലേക്ക് വാരിക്കൊടുക്കുകയാണ് മലക്കുകള് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ചോദിച്ചു ഇവരാരാണ് ഇവരാരാണ് ഇസ്ലാമെന്ന മലക്ക് പറയാണ് അവരങ്ങയുടെ സമുദായത്തിലെ ഉമ്മത്തിമാരാണ് അവരെ ഈ നിലക്ക് ശിക്ഷിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് മറ്റുള്ളവരുടെ പരദൂഷണം പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിലാണ് ദൈവത്ത് പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിലാണ് ഈ നിലക്ക് അള്ളാഹു അവരെ ശിക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് നിങ്ങൾ നരകത്തെ കാക്കണമെന്ന് എപ്പോഴും നമ്മൾ നരകം പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിക്കലാണ് പതിവുള്ളത് പതിവുള്ള അത് കേൾക്കുമ്പോ ആൾക്കാർക്ക് തോന്നും അള്ളാന്ന് പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ ഞമ്മളങ്ങോട്ട് മതി കുത്തു കുത്താൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കാണ് തോന്നരുത് തോന്നരുത് നമ്മളങ്ങോട്ട് മരിച്ച് ചെന്നാ മതി വാടാ കാണിച്ചാരാടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു വലിയൊരു വാളും പിടിച്ചിരിക്കണ എന്തോ ഒരു ഭീകര ജീവിയാണ് അള്ളാന്ന് തോന്നിപ്പോകുന്ന കൺസെപ്റ്റിലാണ് ചില ആളുകൾ പറയുന്നത് കേട്ട അള്ളാനെ പറ്റി തോന്നുക അള്ള അങ്ങനെയല്ല അള്ളാഹു ഏറ്റവും വലിയ ഔദാര്യവാനും സ്നേഹനിധിയും അള്ളാഹു കരുണ്യവാനും കരുണാനിധിയും ഒരാളെ അല്ല വെറുതെ ശിക്ഷിക്കൂല നന്മ തിന്മകൾ എഴുതപ്പെട്ട കിതാബുകൾ കൊണ്ടുവന്ന് വന്ന് അത് മീസാനെന്ന തുലാസിൽ വെച്ച് തൂക്കിയിട്ട് കടുകുമണിക്ക് നന്മ മുൻതൂക്കമുള്ളവന് ഉള്ളവന് അവനെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കുന്ന റബ്ബാണ് നമ്മുടെ റബ്ബ് അല്ലാതെ അല്ലാതെ ഒരുത്തർ ചെറിയ തെറ്റി ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ അവനെ നരകത്തിലേക്ക് വിടില്ല നന്മ അവൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ തിന്മ തിന്മ അവൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ രണ്ടും തൂക്കി നോക്കിയിട്ട് നോക്കിയിട്ട് 
സ്വർഗത്തിലേക്ക് <laughs> ുംബിലോട്ടുകളായുണ്ടാക്കുകയാണ് ോട് <laughs> തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു അങ്ങയുടെ രണ്ടാമത്തെ ശിഷ്യനായ ാണ് ഇത്ര വലിയ കൊട്ടാരമാണോ നിനക്കല്ലാകുത്താല സ്വർഗത്തിൽ വെച്ചത് എന്ന് അസൂയ തോന്നിപ്പോയി പോയി ആ സമയത്ത് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയാട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയാണ് എന്റെ വാപ്പയാണ് എന്റെ ഉമ്മയാണ് എല്ലാം അങ്ങക്ക് സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആ റസൂലല്ലോ എനിക്ക് ആ കൊട്ടാരം വേണ്ട വിളിച്ചോണ്ട് പറയാൻ ഉമറേ ഞാനൊരു തമാശ പറഞ്ഞതല്ലേ എന്റെ ഉമറിനോട് എനിക്ക് അസൂയ തോന്നോ ഉമറേ ഞാനൊരു തമാശ പറഞ്ഞതല്ലേ ആ കൊട്ടാരം നിനക്കുള്ളത് തന്നെയാണെന്ന് അത്ര വലിയ 
കൊട്ടാരങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെയാ സ്വർഗങ്ങളുടെ ദിവസമാണ് നരകം കാണിച്ച ദിവസമാണ് എന്നാ റസൂൽഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ജിബിരിയിൽ എന്ന മലക്ക് ഒരു രാത്രിയുടെ ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ ഏഴാകാശം കടന്ന് അള്ളാരെ കണ്ട് സ്വർഗം കണ്ട് നരകം കണ്ട് ചിത്രത്തിൽ മുന്തക കണ്ട് ഏഴാനാകാശത്തിലാണ് ലൗഹുൽ മഹ്ഫൂദ് നിലകൊള്ളുന്നത് എന്താ ഈ ലൗഹുൽ മഹ്ഫൂദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാറ്റ സെന്റർ ഇന്റർനെറ്റ് ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് കേന്ദ്രം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിന്റെ ഉള്ളില് ഈ ലോകത്ത് നടക്കാൻ പോണ കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹു മലക്കുകൾക്ക് ഓർഡർ കൊടുക്കുന്നത് ലൗഹൽ മാഴ്ഫൂദിലൂടെയാണ് അവിടെ എഴുതി കാണിക്കാണിക്കു ഇന്നടത്ത് ഇന്നത് ഇന്നടത്ത് ഇന്നത് 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 നടക്കുന്നു നടക്കുന്നു അപ്പോ മലക്കുകൾ അത് ഏറ്റെടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കും പ്രവർത്തിക്കും ഇന്ന സ്ഥലത്ത് മഴ പെയ്യണം അവിടെ എഴുത്തു വരും മഴ കൊണ്ട് ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട മലക്ക് ആ ബോർഡറിൽ മഴ പെയ്യിപ്പിക്കും ഇന്നടത്ത് ഇന്നാള് ജനിക്കണം അവിടെ എഴുതി കാണിക്കും അപ്പൊ ജനിക്കും ജനിക്കും ഇന്നടത്ത് ഇന്നാള് മരിക്കണം 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 അതവിടെ എഴുതി കാണിക്കും അപ്പൊ മരിക്കും മരിക്കും ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി റബിഗ അള്ളാഹുവിനും 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 അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾ അബിയാക്കൾക്കൊക്കെ ലൗഹുൽ മഹ്ഫൂദ് കാണാൻ പറ്റും കാണാൻ പറ്റും അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാൻ റബിഗ അള്ളാഹുവിൻ വരിക്ക വരിക്ക ആകാശത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോൾ നോക്കിയപ്പോൾ ലൗഹുൽ മഹ്ഫൂദ് കണ്ടു ഫൂദ് കണ്ടു നിങ്ങളുടെ മുരീതായ ഇന്നാലിന്റെ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യൻ നൂറ് സ്ത്രീകളോടെ വ്യഭിചരിച്ചിട്ടേ മരിക്കുകയുള്ളൂ ആരെ പറ്റിയാണ് എഴുതുന്നത് മൊഹിയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖിന്റെ മുരീതായ ഒരു ഒരുങ്ങിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് അയാൾ മരിക്കണേന്റെ മുമ്പേ മുമ്പേ നൂറ് പെണ്ണുങ്ങളോട് കൂടെ വേഷ്യാവൃത്തി നടത്തി നടത്തി വ്യഭിചരിച്ചിട്ടേ മരിക്കുകയുള്ളൂ എവിടെ വരുന്നത് ആരാണ് അറിയിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ആർക്കാണ് ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെ ഇത് കണ്ടപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ോവർ <laughs> ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി റതി അള്ളാഹുവല്ലോ അള്ളാഹുവിനോട് പറയാണ് തമ്പുരാനെ ഞാൻ ഏറ്റവും അധികം പ്രിയം വെക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മൊഹിപ്പായ മൊരീത് നൂറ് പെണ്ണുങ്ങളോട് കൂടെ വേഷ്യാവൃഷ്ടി നടത്തി വ്യഭിചരിച്ചിട്ട് അവസാനം ആക്കിമത്ത് മോശമായി മരിക്കുമെന്നോ അതെനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റൂല അതുകൊണ്ട് ആ തീരുമാനമൊന്നും മാറ്റണമെന്ന് അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി റതി അള്ളാഹുവന്ന് ദ്വാ ചെയ്തപ്പോൾ അന്ന് രാത്രി ആ പരാമർശിക്കപ്പെട്ട മുരീദ് രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുകയാണ് ഉറക്കത്തിൽ ആ മുരീദ് ഒരു സ്വപ്നം കാണുകയാണ് എന്താണ് സ്വപ്നം കാണുന്നത് ഒരു സുന്ദരിയായ പെണ്ണും ഞാനും കൂടി ബന്ധപ്പെടുന്നു എന്നിട്ട് മനീ ബീജ സ്കലനമുണ്ടാകുന്നു പേടിച്ച് അദ്ദേഹം എഴുന്നേറ്റുകയാണ് വേഗം പോയി ഒതു ചെയ്യുകയാണ് താതെ ജനാപത്ത് കുളിക്കുകയാണ് വന്ന് കിടന്നുറങ്ങുകയാണ് പെട്ടെന്ന് മറ്റേ സ്വപ്നം വരികയാണ് 
വേറൊരു പെണ്ണുമായി വ്യഭിചരിക്കുന്ന സ്വപ്നം അവിടെയും മനിയസ്കരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നേരം വെളിക്കുന്നത് വരെ നൂറ് സ്ത്രീകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവളുമായി വേശ്യാവൃത്തി നടത്തി വ്യഭിചരിക്കുന്ന സ്വപ്നം അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി റതി അള്ളാഹു വെന്നുവിന്റെ മുരീദ് കണ്ടപ്പോ നേരം വെളുക്കുമ്പോ ഉണർച്ചയിലുണ്ടാവാൻ പോവുന്ന കാര്യത്തെ ഉണർച്ചയിൽ തന്നെ നൂറ് പെണ്ണുങ്ങളോട് കൂടെ വ്യഭിചരിച്ചിട്ടേ മരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് അള്ളാടെ ലൗവിൽ മാഫൂദ് വന്ന തീരുമാനമാണ് ഞാനത് കണ്ടു ഞാൻ എന്റെ പടച്ചവനോട് റെക്കമെന്റ് ചെയ്തു ആ തീരുമാനം അല്ല മാറ്റി എങ്ങനെയാണ് മല പോലെ വന്നത് മഞ്ഞു പോലെ എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ ഉണർച്ചയിൽ ഉണ്ടാകാൻ പോണ കാര്യം സ്വപ്നത്തിലൂടെ മാറ്റി കളഞ്ഞു സ്വപ്നത്തിലൂടെ ഒരു കാര്യം കണ്ടാൽ അതിന് അതിന് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്ത് കുറ്റമില്ല ഒരാൾ സ്വപ്നത്തിൽ വ്യഭിചരിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ കുറ്റമില്ല കുറ്റമില്ല ഒരാൾ സ്വപ്നത്തിൽ കൊലപാതകം ചെയ്ത് കണ്ടാൽ കുറ്റമില്ല കുറ്റമില്ല ഒരാൾ സ്വപ്നത്തിൽ കള്ളുകുടിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ കുറ്റമില്ല കുറ്റമില്ല ഒരാൾ ഒരാൾ സ്വപ്നത്തിൽ അക്രമിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ കുറ്റമില്ല കുറ്റമില്ല സ്വപ്നത്തിൽ കിലീഫില്ല അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു താല ഉണർച്ചയിൽ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന കാര്യത്തെ ഉറക്കിൽ കിനാവാക്കി മാറ്റി കൊടുത്തോവർ കൊടുത്തോവർ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതാണ് ലോഹുൽ മാഫോ അത് ഹബീബുന സയ്യിദന മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ അവിടെ പോയി നേരിട്ട് കണ്ട അടുത്ത് പോയിട്ട് ലഗുൽ മാഫൂദ് കണ്ടു കണ്ടു അള്ളാന്റെ അറുസ് കണ്ടു കണ്ടു അള്ളാന്റെ സിംഹാസനം കണ്ടു അള്ളാനെ കണ്ടു കണ്ടു സ്വർഗം കണ്ടു കണ്ടു നരകം കണ്ടു കണ്ടു എല്ലാം കണ്ടു റസൂളുള്ള തിരിച്ചെത്തി ഭൂമിയിൽ നബി തങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോ എത്തിയപ്പോ നേരം വെളുത്ത് സുബഹി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ആദ്യ വിവരം പറഞ്ഞത് ആരോടാണ് മുനയൊന്ന് ഉറക്ക പറഞ്ഞു റതി അള്ളാഹുവല്ലു ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രി രാത്രി ഇന്നോടത്തൊക്കെ പോയി ഇന്നതൊക്കെ കണ്ടു ഇന്നതൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴാണ് റസൂൽ പറഞ്ഞത് ഞാൻ എന്തു പറഞ്ഞാലും എന്നെ ആദ്യം വിശ്വസിക്കുന്നത് അബൂബക്കറാണ് എന്നെ വാസ്തവമാക്കുന്നത് അബൂബക്കറാണ് എന്റെ ഉമ്മത്തിമാർന്ന് സ്വർഗത്തിൽ ആദ്യം കടക്കുന്നത് അബൂബക്കറാണ് അബൂബക്കർ സ്വർഗത്തിലാണെന്ന് നബീഗുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അന്ന് അന്ദീഖുലക്ബറിന് റസൂലുള്ള കൊടുത്ത പേരാണ് സുദ്ദീഖ് ദീഖ് സുദ്ദീഖ് എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ വാസ്തവമാക്കുന്നവൻ വാസ്തവമാക്കുന്നവൻ സത്യപ്പെടുത്തുന്നവൻ എന്നാണ് എന്നാണ് എന്നിട്ട് 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 റസൂലുള്ള സ്വഹാബാക്കളെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു 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 ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു രാത്രി ഒരു രാത്രി ഏഴ് ആകാശത്തിന്റെ അപ്പുറത്ത് പോയി അള്ളാനെ കണ്ടു വൈറ്റിൽ മുക്കത്തസിന് പോയി ആദ്യത്തിൽ മുന്തകാ പോയി പോയി അറസ് കണ്ടു സ്വർഗം കണ്ടു നരകം കണ്ടു കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ റസൂലുള്ള സഖാബാക്കൾ ചില ആളുകൾ പറഞ്ഞു ലഭിതങ്ങൾ ചിലപ്പോ സ്വപ്നം കണ്ടതാവാം ഒരു രാത്രിയുടെ ഏതാനും മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഏഴാകാശങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഒരു രാത്രിയുടെ ഏതാനും മണിക്കൂർ കൊണ്ട് വയറ്റിൽ മുഖത്തസിലെത്തോ ആ സമയത്ത് മക്കയിലുള്ള കാലമാണ് അവൻ പറഞ്ഞ് മുഹമ്മദ് പറയുന്നത് പച്ചക്കല്ലമാണ് ഒരു രാത്രി കൊണ്ട് വയറ്റിൽ മുഖത്തസിൽ പോയി വരുന്ന വാഹനം അക്കാലത്ത് അറബികളുടെ കയ്യിലില്ല 
മിനിമം പത്ത് ദിവസമെങ്കിലും മക്കത്തുനിന്ന് കുതിരപ്പുറത്തോ വട്ടകപ്പുറത്തോ സഞ്ചരിക്കാതെ വൈറ്റിൽ മുഖത്തൂല അതുകൊണ്ട് അബൂജാഗിരി ചോദിച്ചു മുഹമ്മദ് ഞാൻ ചില ചോദ്യങ്ങൾ വൈറ്റിൽ മുഖത്തെ പറ്റി ചോദിക്കാം അതിന് നിന്റെ പക്കൽ മറുപടിയുണ്ടോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു നീ ചോദിച്ചോ ഏതിനും ഞാൻ മറുപടി പറയാം അങ്ങനെ അബൂജാഗിരി ചോദിക്കുകയാണ് വൈറ്റിൽ മുഖത്തെ എത്ര വാതിലുണ്ട് അതിനെന്തൊക്കെ പേരുണ്ട് അത് എവിടെയൊക്കെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് പത്ത് ഹജീദ് ആൾക്കാരെ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടാവും ഇരുപത് ഹജീദ് അവരുണ്ടാവും അമ്പത് ഹജീദ് അവരും ചിലപ്പോ ഉണ്ടായി കൂടായില്ല കേട്ടോ കേട്ടോ പക്ഷെ കാബത്തിന് എത്ര വാതിലുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നാൽപ്പത് ഹജീദ് ആൾക്കും ഇപ്പൊ പറയാൻ പറ്റും പറയാൻ പറ്റും പറ്റൂല പറ്റൂല നമ്മൾ പോയിട്ട് വാതിലെണ്ണം നിൽക്കുക അവിടെ കേബത്തിന് എത്ര വാതിലുണ്ട് നോക്കുക പോയി പണിക്കുക എന്നല്ലാതെ അതിലുള്ള സ്വത എവിടെ ഇരിക്കുന്ന ചോദിച്ചാൽ പറയാൻ പറ്റും പറയാൻ പറ്റും പറയാൻ പറ്റും ടോ 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 മക്കാമി ഇബ്രാഹിം എവിടെ ഇരിക്കുന്ന ചോദിച്ചാൽ പറയാൻ പറ്റും പറയാൻ പറ്റും പറയാൻ പറ്റും പറയാൻ പറ്റും മറ്റു പലതും പറയാൻ പറ്റും പറയാൻ പറ്റും പറയാൻ പറ്റും പക്ഷെ കേബത്തിന് എത്ര വാതിലുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എണ്ണാൻ പറ്റോ ഇല്ല 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 അബൂജായിൽ പറയാണ് ബൈത്തിൽ മുഖത്തസിന് എത്ര വാതിലുണ്ട് മുഹമ്മദ് അത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞേരണം എന്നാ ഞാൻ വിശ്വസിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുബിന്റെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറായപ്പോ ആകാശത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നു മലക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ ആയിട്ടാണ് മലക്ക് വരുന്നത് റസൂൽ ഫോട്ടോ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് നബിതങ്ങൾ പറയാണ് വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞാൽ ഇന്ന വാതിലാണ് തെക്കോട്ട് തിരിഞ്ഞാൽ ഇന്ന വാതിലാണ് ആ വാതിൽ അതാണ് പേര് ഈ വാതിൽ ഇതാണ് പേര് മൂസാ നബിയുടെ കബറിന്റെ ഭാഗത്താണ് സുലൈമാ നബിയുടെ കബറിന്റെ ഭാഗത്താണ് എന്നിങ്ങനെ തുടങ്ങി ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിന്റെ സകല വിവരണങ്ങളും പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോൾ അബൂജാഗില് പറയുകയാണ് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞതൊക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷേ മുഹമ്മദ് ജോത്സ്യനാണ് മുഹമ്മദ് മന്ത്രവാദിയാണ് മുഹമ്മദ് കണ്ണ മന്ത്രവാദിയാണ് മുഹമ്മദിനെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റൂല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാര് ഈ റജബ് മാസത്തിൽ നമുക്ക് സമ്മാനിച്ച നിസ്കാരമാണ് നിസ്കാരം അതുകൊണ്ട് അഞ്ചു വക്കത്തെ നിസ്കാരം കൃത്യമായി തയ്യാറാവണോ നിസ്കരിക്കാത്തവന് ഇസ്ലാമിൽ ഒരു പട്ടിന്റെ വില പോലും ഇല്ല എന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ പട്ടിക്ക് ഇസ്ലാം വലിയ വില കൽപ്പിച്ച മതമാണ് നിന്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് വെള്ളമുണ്ട് നിസ്കരിക്കാത്തൊരു മനുഷ്യനുണ്ട് നിസ്കരിക്കാത്ത മനുഷ്യന് വെള്ളത്തിന് ദാഹിക്കുന്നുണ്ട് തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ായിക്കുന്നുണ്ട് കർമ്മശാസ്ത്ര പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞു നിസ്കരിക്കാത്ത മനുഷ്യന് വെള്ളം കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ആ പട്ടിക്കാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അതാണ് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞത് നിസ്കാരം ഉപേക്ഷിക്കുന്ന മനുഷ്യന്മാരോട് കൂടെ നീ ഭക്ഷണം പോലും കഴിക്കാൻ പാടില്ല പറക്കത്ത് നട്ടപ്പെട്ടു പോകുമെന്ന് ഒരൊറ്റ സംഭവം 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 ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മമാർക്കും സഹോദരന്മാർക്കും വേണ്ടി പറയുകയാണ് നിസ്കാരത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ അതീവ ഗൗരവമുള്ളവരാവണം ഈ റജബ് മാസത്തിൽ നമുക്ക് അനുസ്മരിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കടമ കടമ നിസ്കാരമാണ് നിസ്കാരം നമുക്ക് കിട്ടിയ മാസമാണ് നിസ്കരിക്കുന്നത് വലിയ സന്തോഷമുള്ള ആൾക്കാരാണ് നിസ്കാരം നമുക്കൊരു മടിയായി തോന്നി സുബഹിക്ക് നീച്ചിട്ട് നീച്ചിട്ട് അവലൊക്കെ തന്നെ നീച്ച് രണ്ടാത്ത നിസ്കരിക്ക മറ്റു നിസ്കാരങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റ് ടൈമിൽ നിസ്കരിക്കുന്നത് ഒരു ഹരമാവണം ഒരു ത്രില്ലാവണം ഇല്ലാവണം കേട്ടോ കേട്ടോ അതൊരു ഭാരമായി തോന്നരുത് 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 നിങ്ങൾ കണ്ടോ നിങ്ങൾ കണ്ടോ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബു ഹാമിദുൽ ഖസാലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഹുജ്ജത്തുൽ ഇസ്ലാം അബു ഹാമിദുൽ ഖസാലി വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ മനുഷ്യൻ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു
ഞാൻ ദിവസങ്ങളോളമായി ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് കഴിച്ചിട്ട് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും തിന്നാൻ തരണം അയാളെ വീട്ടിലേട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് വീട്ടിന്റെ സിറ്റ് ഔട്ടിലിരുത്തി ആ സമയത്താണ് പള്ളിയിൽ നിന്ന് ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നത് നിസ്കരിക്കാൻ വരൂ വിജയത്തിലേക്ക് വരൂ പള്ളിയിലോട്ട് നിസ്കരിക്കാൻ പോകുമ്പോ ഭൃത്യന് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇയാൾക്ക് വിശപ്പ് സഹിക്കാൻ വയ്യാത്ത മനുഷ്യനാണ് എന്തെങ്കിലും വേഗം തിന്നാൻ കൊടുക്കണം വേലക്കാരൻ വന്നു വന്നു ഈ മനുഷ്യൻ പുറത്തിരിക്കുകയാണ് പള്ളിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങി വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വേലക്കാരൻ വന്നുകൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ് ഈ മനുഷ്യനോട് നിങ്ങൾ പള്ളിയിൽ പോയി നിസ്കരിച്ചതിന്റെ ശേഷമാണോ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് അതോ നിസ്കരിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പാണോ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിൽ അങ്ങനെ ഒരു മസലുണ്ട് പള്ളിന്ന് വാങ്ങു വിളിച്ചു വാങ്ങു വിളിച്ചു ലോഹർ വാങ്ങു വിളിച്ചു വാങ്ങു വിളിച്ചു വാങ്ങു വിളിച്ചു ഭക്ഷണം മേശപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്നു നല്ല വിശപ്പുണ്ട് ആഗ്രഹവും ആഗ്രഹവും പള്ളിന്ന് വാങ്ങു വിളിച്ചു വാങ്ങു വിളിച്ചു വാങ്ങു വിളിച്ചു ഇത് കഴിക്കാനിരുന്നാൽ ഇരുന്നാൽ ഇരുന്നാൽ ജമാത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകപ്പെട്ടു പോകപ്പെട്ടു പോകും കഴിക്കാതെ പോയാൽ ജമാത്ത് കിട്ടും എന്നാൽ എന്ത് വേണം ഫുഖാഹ് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഭക്ഷണം ആഗ്രഹണ്ട് വിശപ്പുണ്ട് ജമാത്ത് പോയാലും വേണ്ടില്ല ആ ആഗ്രഹമുള്ള ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന്റെ ശേഷമേ നീ ജമാത്തിന് പോകേണ്ടതുള്ളൂ പക്ഷേ ഈ മസാല നിസ്കാരം ആകുന്നിടത്ത് മകരിബി പോലത്തെ നിസ്കാരം പെട്ടെന്ന് കഥായി പോയി മാരിബി ആ കൊടുത്തു ഒരുത്തിന് ചായ ഉണ്ടാക്കി ചായ ഉണ്ടാക്കി പിന്നെ കുറച്ച് പഴം പൊരി ഉണ്ടാക്കി കുറച്ച് കട്ട്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കി കുറച്ച് സമൂസ ഉണ്ടാക്കി കുറച്ച് മറ്റുള്ള ഇടപാടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അത് തിന്നിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ നിസ്കാരം കഥാവും കഥാവും തിന്നണമെന്ന് വല്ലാത്ത ആഗ്രഹമുണ്ട് വിശപ്പാണെങ്കിൽ സഹിക്കാൻ വയ്യ ഒരു രക്ഷയില്ല അവൻ നിസ്കരിക്കുക തന്നെ വേണം തന്നെ വേണം നിസ്കാരം കഥാകാൻ പാടില്ല അതേ സമയത്ത് ഭക്ഷണത്തിന് വലിയ ആഗ്രഹങ്ങളോട് ഒരാള് പള്ളിക്കുന്ന ബാങ്ക് വിളിച്ചാലും വിളിച്ചാലും ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് നിസ്കരിക്കാൻ പോയാൽ മതി അറിയുന്ന ശിഷ്യൻ വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടാണോ നിസ്കരിക്കുന്ന അതോ നിസ്കരിച്ചിട്ടാണോ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് കുറഞ്ഞ സമയം ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നു ഇത് റജബ് മാസം ബർക്കത്തിന്റെ മാസം കിതാബത്ത് കിട്ടുന്ന കിട്ടുന്ന അള്ളഹാനോട് ബർക്കത്ത് ചോദിക്കേണ്ട മാസം അത് ഞാൻ അതിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നുണ്ട് വരുന്നുണ്ട് ലോക മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഇന്ന് തകർച്ചയുടെ നാരായ കല്ല് കുത്തുകാണ് 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 ആൾക്കാര് സൗദി അറബിയിൽ നിന്ന് ഈ മാർച്ച് മാസം കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ഒരു ലക്ഷം ലക്ഷം മലയാളികൾ നാട്ടിലെത്തുന്ന പറഞ്ഞു ഒരു ലക്ഷം മലയാളി അതിൽ കർണാടകക്കാരും ഒരു ലക്ഷം ആളുകൾ ജോലിയില്ലാതെ നാട്ടിലേക്ക് വരാൻ പോകുക ദുബായിൽ ജോലിയില്ല ഖത്തറിൽ കച്ചവടമില്ല ബഹ്റൈൽ കച്ചവടമില്ല ഒമാനിൽ കച്ചവടമില്ല എല്ലാ ഗൾഫ് നാടുകളിലും എണ്ണയുടെ വില കുറഞ്ഞതിന്റെ പേരില് പേരില് കച്ചവടങ്ങളും ജോലികളും സ്തംഭിച്ചു സ്തംഭിച്ചു നമ്മുടെ നാട്ടിലാണെങ്കിലോ ആണെങ്കിലോ കർണാടകയിലെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് ഐ ഡോ നോ എനിക്കറിയില്ല അറിയില്ല നമ്മുടെ നമ്മുടെ കർണാടക സ്റ്റേറ്റ് വഖഫ് ബോർഡ് മെമ്പർ ഇവിടെ ഞാൻ വന്ന ഉടനെ അദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിച്ചു ഇവിടുത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്താ ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ ഞാനും 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 കേരള സംസ്ഥാന പിന്നാക്ക വിഭാഗ വിഭാഗ കമ്മീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കോടതിയിലെ ഒരു ജഡ്ജിയുടെ പ്രോട്ടോകോളിൽ ഇരിക്കുന്ന ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്ക് തുല്യമായ റാങ്കിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് കേരള സർക്കാരിന് സർക്കാർ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കണ്ടാൽ സർക്കാരിന്റെ വിവരം ചോദിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ ചോദിച്ചു ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വക്കപ്പോട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഇന്ദിരാജയിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ വന്നപ്പോ ആ പള്ളിയുടെ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി പ്രസംഗിച്ചപ്പോ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഉസ്താദയ പള്ളിക്ക് തരാന്ന് പറഞ്ഞു അത് കൊടുത്തു കൊടുത്തു അടുത്ത ദിവസം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് പ്രസംഗിക്കാൻ വന്നപ്പോ വന്നപ്പോ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ആ മദർസക്ക് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഈ രണ്ട് ഓഫറുകൾ കിട്ടിയതിന്റെ ശേഷം ഞാൻ ഇന്ന് ചോദിച്ചു എന്താ പുതിയ പദ്ധതി എന്തെങ്കിലും ആയോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു നമ്മുടെ നമ്മുടെ മാടന്നൂരിലെ ബുഷറ അബ്ദുൽ അസീസ് ഹാജിയുടെ മഹല്ലേക്ക് ഒരു കോടി രൂപയാണ് വക്കപ്പോടില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം അനുവദിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ നിലക്കുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു അവർക്കും നമുക്ക് മാഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ
വഖത് ബോർഡിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ക്യാൻസർ രോഗികൾക്ക് അതുപോലെ നിത്യ രോഗികൾക്ക് കിഡ്നി തകരാറായി പോയ ഡയാലിസിസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രോഗികൾക്ക് അതിനുവേണ്ട ചെലവുകൾ വഖത് ബോർഡിൽ നിന്ന് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഉസ്താദ് ഇപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് നിരവധി ആളുകൾക്ക് അങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു അങ്ങനത്തെ അസുഖങ്ങളൊന്നും നമുക്കോ വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്കോ മറ്റാർക്കോ തരാതിരിക്കട്ടെ തന്ന അസുഖങ്ങൾ ഭൂമിക്കച്ചോളം മുഴുവൻ കേരളത്തിൽ സ്തംഭിച്ചു കർണാടകയിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ജി എസ് ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടാക്സ് വന്നതോടുകൂടെയും നോട്ട് നിരോധനം ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പാക്കപ്പെട്ടതോടുകൂടെയും ഭാരതത്തിന്റെ എക്കണോമി തകർന്ന് തരിപ്പണമായി കൂപ്പുകുത്തി കേട്ടോ കേട്ടോ നോട്ട് നിരോധന കടുത്ത പരാതികമായിരുന്നു സാമ്പത്തിക തകർച്ചയിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോയി 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 പക്ഷെ നമ്മുടെ കർണാടക കേരളത്തിൽ കേരളത്തിൽ രണ്ട് സർക്കാർ കേരളത്തിൽ ഒരു ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരാണെങ്കിൽ കർണാടകയിൽ നാടകയിൽ കോൺഗ്രസുകാരനായ സിദ്ധരാമയ്യ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ഒരു സർക്കാർ സർക്കാർ നല്ല അന്തസ്സുള്ള ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയായിട്ടാണ് സിദ്ധരാമയ്യ ഞാൻ കോൺഗ്രസിന് വോട്ട് പിടിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഇതുവരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഒരു വേദി പോലും പങ്കിട്ടില്ല എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിനോടുള്ള മഹബത്ത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ചെറുപ്പം മുതലേ മുതലേ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എന്റെ കാൽവിൽ നെഞ്ചിലേറ്റ് നടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് മഹാനായ ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ കാണാം കർണാടകയിലെ ശ്രീരംഗപട്ടണത്തിൽ കബറടക്കം ചെയ്യപ്പെട്ട ഷകീദമില്ലത്ത് ടിപ്പു സുൽത്താൻ റഹ്മത്തുള്ളാകെ അലയി തുല്യതയില്ലാത്ത ചരിത്ര നേതാവാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് കാരണം മക്കളേ ഭാരതത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് വേണ്ടി മുന്നിട്ടിറങ്ങിയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളിൽ ഇംഗ്ലീഷുകാരുമായിട്ട് ഒരിക്കൽ പോലും സന്ധി ചെയ്യാതെ മരണം വരെ സന്ധി ചെയ്യാതെ ഇംഗ്ലീഷുകാരെ വെല്ലുവിളിച്ച ആളാണ് മൈസൂർ സിംഹം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭാരതം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര യഥാർത്ഥ <laughs> അവിടെയുള്ള മക്കുപറകൾ സംരക്ഷിച്ചു അവിടെയുള്ള പള്ളികൾ പണിതു ഏതെങ്കിലും ഒരു അമ്പലം പൊളിച്ചോ പൊളിച്ചില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിലെ പേര് കേട്ട മൂന്ന് അമ്പലങ്ങളിൽ ഒരു അമ്പലമാണ് ഗുരുവായൂർ അമ്പലം ഒന്ന് ശബരിമലയാണ് രണ്ട് തിരുപ്പതിയാണ് മൂന്ന് ഗുരുവായൂരായ അഹമ്മദാജിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ട് അമ്പലത്തിന് ഭരണാധികാരിയാണ് അതിസിദ്ധരാമയ്യ കറിയാ അതിസിദ്ധരാമയ്യ കറിയാ 
അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചു ചിന്തിച്ചു ഇത്രയും നല്ലൊരു ഭരണാധികാരി ടിപ്പുവിന്റെ മരണം എങ്ങനെയാണ് പലരും പല ചരിത്രങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചിട്ട് ടിപ്പുവിന്റെ എങ്ങനെയാ മരിച്ചത് ഗാന്ധിജി എങ്ങനെയാ മരിച്ചത് ഗാന്ധിജിയെ മോശക്കാരനാക്കിയാമന്റെ പേര് ഉച്ചരിച്ചിട്ടാണ് ഗാന്ധിജി മരിച്ചത് പക്ഷേ ടിപ്പു സുൽത്താൻ നമ്മൾ അറിയണത് എങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് അവർക്കറിയാം ചതിയിലൂടെ പറ്റുള്ളൂ അതിനവരെന്ത് ചെയ്തോ മീർ സാദിഖ് എന്ന് പറയുന്ന ടിപ്പുവിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കൈക്കൂലി കൊടുത്തിട്ട് കൂടെ കൂട്ടി കൂടെ കൂട്ടി കൂടെ കൂട്ടി ടിപ്പു എപ്പോഴാണ് വെടിവെക്കാൻ പറ്റിയ സമയം സമയം ടിപ്പുവിന്റെ കയ്യിൽ തോക്കില്ലാത്ത വാടില്ലാത്ത സമയം എപ്പോഴാണ് എപ്പോഴാണ് മീർ സാദിഖ് ഒറ്റ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഭക്ഷണം കഴിക്കാനിരിക്കുമ്പോ നിറത്തോ കൂരി നിലത്തു വെക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അരയിലുള്ള സ്വർണത്തിന്റെ പിടിയുള്ള വാളും അവിടുന്നെഴുന്നേറ്റുകളുടെ നിങ്ങൾ കടന്നു വരണം എന്റെ മരണത്തിന് ഒരു ആഗ്രഹം കൊണ്ട് എനിക്ക് മരിക്കണ എന്റെ മുമ്പ് എന്നെ കൊല്ലുന്നവന് ഞാൻ കരുതി വെച്ച ഒരു കോംപ്ലിമെന്റ് സമ്മാനം എന്റെ സ്വർണത്തിന്റെ പിടിയുള്ള ഈ വാൾ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പത്രത്തിൽ വായിച്ചു കാണും ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ബ്രിട്ടീഷുകാരന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ ടിപ്പുവിന്റെ ഒരു പേന ഉണ്ടായിരുന്നു ലേലം വിളിച്ചത് എത്ര കോടിക്കാന്ന് അറിയോ മുപ്പത് കോടി ാണ് ഇംഗ്ലീഷുകാരൻ ചിന്തിച്ചു ടിപ്പുവിന്റെ വാള് കൈ കിട്ടിയ കോടികളുടെ 
തന്റെ സ്വർണത്തിന്റെ പിടിയുള്ള വാളയാളുടെ കയ്യിൽ വെച്ചു കൊടുക്കുന്ന രൂപേണ വെക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന് ആ വാളങ്ങ് വലിച്ചിട്ട് അവന്റെ അടിപ്പള്ളക്കൊരറ്റ കുത്തങ്ങ് കുത്തുകയാണ് അവന്റെ കൊടലങ്ങ് വലിച്ചെടുക്കുകയാണ് തന്നെ വെട്ടിയ ഇംഗ്ലീഷുകാരന്റെ കരുത്തങ്ങ് മുറിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് മൈസൂർ കോട്ടയുടെ മുന്നിൽ കൊണ്ട് വന്ന് വെച്ചിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് മരിച്ച ഇംഗ്ലീഷുകാരന്റെ പേടി സ്വപ്നമാണ് മൈസൂർ സിംഹം ഹൈദരലിയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മകനായിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ചരിത്രങ്ങളിൽ ഇത് കാണൂല മക്കളെ നമ്മുടെ ചരിത്രങ്ങളിൽ ഇത് കാണൂല ഇന്ത്യയിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിക്ക് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ഇന്ത്യയിൽ ഒരുക്കു മനുഷ്യൻ സർദാർ വല്ലഭായി പട്ടേൽ മൗലാന അബുൽ കലാം ആസാദ് മൗലാന മുഹമ്മദ് അലി ജൗഹർ പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു മഹാത്മാ ഗാന്ധി ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ തുടങ്ങിയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികൾ അവരുടെ മരണത്തിന്റെ ചരിത്രം വായിക്ക ഇതുപോലത്തെ ഒരു ചരിത്രം എഴുതാൻ ഭാരതത്തിൽ ടിപ്പുവരല്ലാതെ പറ്റിയിട്ടില്ല അത് മനസ്സിലാക്കി സിദ്ധരാമയ്യ അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മദിനത്തിന് ഒരു അവധി കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു പോയി എന്താണ് ഇതിൽ തെറ്റുണ്ട് തെറ്റുണ്ട് ഒരു വലിയായിരുന്നു ടിപ്പു സുൽത്താൻ ഒരു വലിയായിരുന്നു ഈ വലിയ 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 ഔലിയ എന്ന് പറഞ്ഞ നിങ്ങളെ കണ്ണിൽ ആരാണ് ഒരു പച്ച തലേ കെട്ടു വല്ലാത്ത താടി താടി കുളിക്കരുത് വല്യക്കരുത് കക്കൂസ് പോയ കഴുകരുത് മൂത്രോഴിച്ചാ കഴുകരുത് എന്നിട്ട് നെകൊക്കാൻ വളർത്തി വളർത്തി പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ നടന്ന് നടന്ന് ഒരു രണ്ടായിരം മണി നീളുള്ള ഒരു ദസ്മി പിടിച്ച് നടന്നാൽ പറയും പറയും ചിലപ്പോ പിരാന്താവും എന്തോ കാര്യമായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ അറിയുന്നുണ്ടോ അറിയുന്നു ഔലി അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരൊന്നല്ല പച്ച തലേക്കെട്ടും പച്ച കുപ്പായൊന്നും ഔലിയാടെ ലക്ഷണമല്ല ആരാണ് യഥാർത്ഥ ഔലിയ അള്ളാഹു പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറയുന്നു ഔലിയാക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ മുത്തക്കീങ്ങളാണ് മുത്തക്കീങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് തക്കുവ ചെയ്യുന്നവരാണ് തക്കുവ ചെയ്യുന്നവര് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് അള്ളാഹു താല കൽപ്പിച്ചതൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരികയും അള്ളാഹു താല വർജിച്ചതൊക്കെ വർജിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് തന്റെ ഉമ്മ മരിച്ചപ്പോൾ ഹൈദറലിയുടെ ഭാര്യ മരിച്ചപ്പോൾ ടിപ്പു സുൽത്താന്റെ ഉമ്മ മരിച്ചപ്പോൾ ടിപ്പുവിന്റെ പ്രായം പതിനാലോ പതിമൂന്നോ വയസ്സാണ് മീശ മുളച്ചിട്ടില്ല അമ്രതി എന്ന് അറബിയിൽ പറയുന്ന കൊച്ചുകുട്ടിയാണ് ടിപ്പുവിന്റെ ഉമ്മ മരിച്ചു എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ ഹൈദരലിയുടെ ഭാര്യ മരിച്ചു എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ കർണാടകയിൽ നിന്നും കേരളത്തിൽ നിന്നും തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് അരിമീങ്ങൾ വന്നു പണ്ഡിതന്മാര് വന്നു തങ്ങന്മാര് വന്നു മൊയിലിയമാര് വന്നു യാസീനോദാൻ തുടങ്ങി ഹത്തോദാൻ തുടങ്ങി തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഉമ്മാടെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിച്ച് കഫൻ ചെയ്ത് മയ്യത്ത് കട്ടലിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ജനാദ നിസ്കാരത്തിന് വെച്ചപ്പോ പതിമൂന്ന് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള മീശ മുളക്കാത്ത ടിപ്പു സുൽത്താൻ കരഞ്ഞ് കലങ്ങിയ കണ്ണുമായി വന്നിട്ട് പറയാട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നാട്ടുകാരെ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് എന്റെ ഉമ്മാടെ മയ്യത്ത് നിസ്കാരത്തിന് യോഗ്യതയല്ല ആരെങ്കിലും ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ടോ മയ്യത്ത നിസ്കാരത്തിന് ഇമാമതുക്കാൻ എന്താ ഇത്ര വലിയ യോഗ്യത യോഗ്യത അതിന്റെ ശർത്തം പറഞ്ഞു അറിയുന്ന ആർക്കും നിൽക്കാമല്ലോ മാത്രമല്ല വാപ്പ മരിച്ചാൽ ആരാണ് നിസ്കരിക്കേണ്ടത് മകനാണ് മകനാണ് മകൻ മരിച്ചാൽ ആരാണ് നിസ്കരിക്കേണ്ടത് വാപ്പയാണ് ഭാര്യ മരിച്ചാൽ ആരാണ് നിസ്കരിക്കേണ്ടത് ഭർത്താവാണ് ആ നിലക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ടിപ്പു സുൽത്താന്റെ ഉമ്മയുടെ മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കേണ്ടത് ആരാണ് ടിപ്പുവിന്റെ വാപ്പയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ടിപ്പു സുൽത്താനാണ് പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ടിപ്പു 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 പൊന്നു മോനെ പൊന്നു മോനെ
ആ ചോദ്യം ചോദിക്കല്ലേ ഇവിടെ എത്ര അരിമിങ്ങളായിരിക്കണം എന്നറിയോ എൽമിന്റെ ബഹറുകളായ ആൾക്കാരിക്കണ ഈ മജിലിസില് തങ്ങന്മാരിക്കണ ഈ മജിലിസില് അങ്ങനത്തെ ചോദ്യം വിവരമില്ല വിവരമില്ലാത്ത ചോദ്യം ഒന്നും ചോദിക്കല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ കൊച്ചുമോൻ പറഞ്ഞു അല്ല ഉസ്താദെ ഞാൻ സത്യമായിട്ടും പറയാണ് എന്റെ ഉമ്മാടെ മയ്യത്ത് നിസ്കാരത്തിന് അർഹതയില്ല ആരെങ്കിലും ഇമാമ നിൽക്കാൻ അർഹതയില്ല ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഉണ്ടോ അപ്പൊ പണ്ഡിതന്മാര് ചോദിച്ചു നീ എന്താ മോനെ അതുകൊണ്ട് കരുതുന്നത് ആ ടിപ്പു സുൽത്താൻ പറഞ്ഞു ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അവരെന്റെ ഉമ്മാടെ മയ്യത്തിന് തലതാറ്റിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു മോനെ ഞങ്ങളൊക്കെ വലിയ അരിമീങ്ങളാണ് തങ്ങന്മാരാണ് പണ്ഡിതന്മാരാണ് ചിലപ്പോഴൊക്കെ അറിയാതെ മനഃപൂർവ്വമല്ല സുമഹി കഥായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആ സമയത്ത് ടിപ്പു പറയുകയാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ വെച്ച നാള് മുതൽ ഇന്ന് വരെ പതിമൂന്നോ പതിനാലോ വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ടിപ്പു പറയുകയാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ വെച്ച നാല് മുതൽ ഇന്ന് വരെ എന്റെ ഓരോ കഥായിട്ടില്ല അയാള് വലിയല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ശ്രീരംഗ പട്ടണത്തടക്കുന്ന പോയിക്കോ ടിപ്പുവിന്റെ കബറിന്റെ അടുത്ത് തികന്നിട്ട് സലാം പറഞ്ഞോ ആ ടിപ്പു സുൽത്താന്റെ ജന്മദിനത്തിന് അവധി കൊടുത്തുവെങ്കില് അയാൾ നല്ല മനുഷ്യൻ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ആ സ്നേഹം അയാളോടുണ്ട് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ സ്നേഹമാണത് മതേതരത്വത്തിന്റെ സ്നേഹമാണത് ഭാരതത്തിന്റെ സ്നേഹമാണത് ഭാരതത്തിന്റെ തുല്യതയില്ലാത്ത സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയാണ് മഹാനായ ടിപ്പു സുൽത്താൻ ഞാനൊന്ന് പരാമർശിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കൃത്യതയോടെ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം ഇന്ന് ഇന്ത്യയില് ഈ ഈ വിപ്ലവങ്ങൾ മുഴുവൻ കാരണം ചരിത്രത്തിൽ കള്ളക്കളി ബാബരി മസ്ജിദിന്റെ പ്രശ്നം എന്തോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പരിഹരിക്കാതെ കിടക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണല്ലോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലാലോ ബാബരി മസ്ജിദ് പൊളിച്ചു കളഞ്ഞു പൊളിച്ചു കളഞ്ഞു ആ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ ബാബരി മസ്ജിദ് പൊളിച്ചതിന്റെ ശേഷമാണ് ഇന്ത്യയിൽ വർഗീയ കലാപങ്ങൾ തുടക്കം കുറിച്ചു ആ പള്ളി പൊളിച്ചില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ വർഗീയ കലാപം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല ആവട്ടെ ആവട്ടെ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ ബാബരി മസ്ജിദ് പൊളിക്കപ്പെട്ടു പൊളിക്കപ്പെട്ടു ബാബരി മസ്ജിദിന്റെ ചരിത്രം കള്ള ചരിത്രം എഴുതി വെച്ചതായി ഇവിടെ ആര് ഇംഗ്ലീഷ് എന്തിന് എന്തിന് ഹിന്ദുക്കളെയും മുസ്ലിങ്ങളെയും തല്ലിപ്പിക്കാൻ ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിങ്ങളും ഒരിക്കലും യോജിക്കരുത് അതിനുവേണ്ടി അതിനുവേണ്ടി ടിപ്പു സുൽത്താന്റെ ചരിത്രത്തിൽ വെള്ളം ചേർക്കും വെള്ളം ചേർക്കും എന്നാൽ എന്നാൽ കള്ളന്മാരുടെ ചരിത്രമൊക്കെ നന്നാക്കിയിട്ട് എഴുതി വെക്കും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം മോനെ മോനെ അക്ബർ ചക്രവർത്തിയെ പറ്റി എന്താ നമ്മുടെ അഭിപ്രായം അക്ബർ ചക്രവർത്തിയെ പറ്റി മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തിലെ ഒരു മുസ്ലിം ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു അക്ബർ അക്ബർ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് പറ്റിയിട്ട് കേരളത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കർണാടകയിൽ എന്താന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ഞാൻ തന്നെ ആവുന്ന എന്റെ വിശ്വാസം കേരളത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഭാരതം കണ്ട ഏറ്റവും നല്ല ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു അക്ബർ ദാറ്റ് ഇസ് എ റോങ് റോങ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് റോങ് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞു 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 മുസ്ലിം നവോത്ഥാന നായകനായിരുന്നു അക്ബർ നൂറ് ശതമാനല്ല നൂറ്റമ്പത് ശതമാനം തെറ്റ് തെറ്റ് ആരാ അക്ബർ എന്നറിയോ അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് ബാങ്ക് വിളിക്കുന്ന കേട്ട അക്ബർ പറയും എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് ബാങ്ക് എന്താ അള്ളാഹു അക്ബർ എന്റെ പേരാണല്ലോ പറയണേ അല്ല അള്ളാടെ വരാ അക്ബർ വിചാരിച്ച അക്ബറിന്റെ വരാ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ബാങ്കിനോട് ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷേ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യൻ ദിവസം കിടന്നിറങ്ങുമ്പോ പടിഞ്ഞാട്ട് കാലുകെട്ടിക്കൊണ്ട് പറയും എനിക്ക് മുഹമ്മദിനോട് ദേഷ്യമാണ് എനിക്ക് കഴിവയോട് പുച്ഛമാണ് ദിവസം പടിഞ്ഞാട്ട് കാലുകെട്ടിയിട്ട് കിടന്നുറങ്ങുന്നു പോരാ പോരാ 
ഇസ്ലാമിനെ തകർക്കാൻ വേറെ ഒരു മതണ്ടാക്കി അതിന്റെ പേരാണ് ഇവിടെ ഇസ്ലാമിനെ തകർക്കാൻ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ട കക്ഷികളൊക്കെ ചെയ്തത് വേറൊരു മതണ്ടാക്കലാണ് എന്റെ വിശ്വാസം മനുഷ്യൻ കള്ളക്കഥകളെ കൊണ്ട് എഴുതിയുണ്ടാക്കിയ പ്രസ്ഥാനമാണ് മുസ്ലിങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിക്കാൻ ആരാ എഴുതിയുണ്ടാക്കിയത് ഹംഫറ് ഇംഗ്ലണ്ട് ചാരന ചാരന പിന്നെ പിന്നെ പഞ്ചാബിലെ പത്താം കോട് ജില്ലയിൽ ജനിച്ച മീർദാഗുല അഹമ്മദിനെ നബിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് ചരിത്രത്തിൽ മുഴുവൻ അവർ ഇതാണ് ചെയ്തു വെച്ചത് അക്ബർ ചക്രവർത്തിയെ കൊണ്ടവരെ ചെയ്യപ്പെട്ടത് എന്താണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മതമുണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇസ്ലാമിന് സമാന്തര മതമുണ്ടാക്കി അക്ബർ പെണ്ണുങ്ങളെ വിവാഹം ചെയ്തിട്ട് ഇസ്ലാമിക ശരീരത്തിൽ വെള്ളം ചേർത്തു ഒരു മുസ്ലിം പുരുഷന് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പെണ്ണ് കെട്ടാനുള്ള അധികാരമുണ്ടോ ഞാനൊന്ന് പരാമർശം നടത്തിയെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്രങ്ങളെ കൃത്യമായി പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവണമെന്ന് ഈ രജപ മാസത്തിൽ നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയുകയാണ് അബു ഹാമിദുൽവന്നു നിസ്കരിക്കാൻ പോയപ്പ കൂടെ കൊണ്ടുവന്ന മനുഷ്യനോട് അബു ഹാമിദുൽവന്നുവിന്റെ വൃത്യം ചോദിക്കുകയാണ് നീ നിസ്കരിച്ചതിന്റെ ശേഷമാണോ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് അതോ നിസ്കരിക്കുന്ന മുംബൈയാണോ ആ സമയത്ത് ആ മനുഷ്യൻ പറയുകയാണ് ഓ മനുഷ്യ ഞാൻ നിസ്കരിക്കുന്നവനല്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ചോറുതാ എനിക്ക് വല്ലാതെ വിശക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കി നിസ്കരിക്കാത്തവന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ പാടുണ്ടോ ഹറാമല്ലേ പക്ഷേ യജമാനം പറഞ്ഞത് എന്താ കൊടുക്കണെന്നാണ് അല്ല പറഞ്ഞത് എന്താ കൊടുക്കണ്ട എന്നാണ് ആര് പറഞ്ഞതാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് കൺഫ്യൂഷനായി യജമാനം പറഞ്ഞതില് എന്തെങ്കിലും ഒരു മസല ഉണ്ടാകുമല്ലോ ലോക പണ്ഡിതനല്ലേ അബു ഹാബിദുൽ ഖസാലി റതി അള്ളാഹുവെന്നു അതുകൊണ്ട് ആ കൃത്യൻ എന്ത് തീരുമാനിച്ചു ചോറ് കൊടുക്കാം പക്ഷേ മനുഷ്യൻ തിന്നുന്ന പാത്രത്തിൽ കൊടുക്കൂല അയൽപ്പക്കത്തെ വീട്ടിലൊരു ഹിന്ദു ഉണ്ടവിടെ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ഉണ്ടവിടെ അയാളുടെ വീട്ടിലൊരു നായയെ വളർത്തുന്നുണ്ട് ആ നായ ചോറ് കൊടുക്കുന്ന പാത്രമുണ്ട് തൽക്കാലം ആ പാത്രം ഇങ്ങെടുത്തു കൊണ്ടു വന്നു എന്നിട്ട് നായക്ക് ചോറ് കൊടുക്കുന്ന പാത്രത്തിൽ ചോറാക്കി അതിൽ തന്നെ കറി ഒഴിച്ചു എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ഗൊസാലിമാമിന്റെ മുരീത് എടോ നിനക്ക് ഞാൻ ചോറ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ നായക്ക് ചോറ് കൊടുക്കുന്ന പാത്രത്തിലാണ് വേണമെങ്കിൽ കഴിച്ചോ മുരീത് പറഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞപ്പോ ആ നിസ്കരിക്കാത്ത മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു നായക്ക് ചോറ് കൊടുക്കുന്ന പാത്രത്തിലാണ് എനിക്ക് ചോറ് എനിക്ക് അതെ അതെ അതെന്താ അതിൽ തരാ അതിൽ തരാ നിസ്കരിക്കാത്ത ഒരു ഭക്ഷണം തന്നെ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പക്ഷേ പക്ഷേ എന്റെ യജമാനം പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് തരുന്നു പക്ഷേ നായനെ തരന്താന്നവനാണ് നീ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനാ തന്നത് വേണമെങ്കിൽ ഇത് കേട്ടപ്പ അയാൾ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഞാൻ വേഷന്ന് ചത്താലും വേണ്ടില്ല വേണ്ടില്ല നായന്റെ പാത്രത്തിൽ ചോറ് എനിക്ക് വേണ്ട എനിക്ക് വേണ്ട ഇറങ്ങിപ്പോയി അയാൾ പള്ളിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വന്നു നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് തന്റെ വൃത്തിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു ആ മനുഷ്യന് ഭക്ഷണം ക
കൊടുത്തോ വൃത്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടായ സംഭവങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ ഹൊസാലി ഇമാമിന്റെ മുഖമെന്ന് ചുവക്കുകയാണ് ദേഷ്യം കൊണ്ട് വൃത്യനോട് പറയുകയാണ് ആ നായക്ക് ചോറ് കൊടുക്കുന്ന പാത്രം എവിടെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്നോ പെട്ടെന്ന് തന്റെ കാലം കടുത്ത് പൊക്കിയിട്ട് ഒരൊറ്റിന് ആ പാത്രം രണ്ട് കഷ്ടമാക്കി കളഞ്ഞു എന്നിട്ട് പറയാണ് നായക്ക് ചോറ് കൊടുത്തതിന്റെ പേരിലല്ല ഈ പാത്രം ഞാൻ ചവിട്ടി പൊട്ടിച്ചത് അതിൽ നിസ്കരിക്കാത്ത മനുഷ്യന് ചോറ് കൊടുത്തല്ലോ ഇനി ആ പാത്രത്തിൽ നായക്ക് ചോറ് കൊടുക്കൽ ഹറാമാണ് നിസ്കരിക്കാത്ത മനുഷ്യന് ചോറ് കൊടുത്ത പാത്രത്തില് നായക്ക് ചോറ് കൊടുക്കൽ ഹറാമാണ് നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ നിഷ്കാരത്തിന്റെ കാര്യം അത്ര ഗൗരവമാണ് ഈ റജബ് മാസത്തെ മാസത്തെ നമ്മൾ ചരിത്രങ്ങൾ അന്തി ഉറങ്ങുന്ന ഈ മാസത്തില് കൊടുക്കുമോനെ പോകല്ല ഞാൻ വാദ നിർത്തിയിട്ടില്ല ചരിത്രങ്ങൾ അന്തി ഉറങ്ങുന്ന ഈ മാസത്തില് ദീനന്റെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ റജബ് മാസം ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം നിസ്കാരം നിസ്കാരം നിലനിർത്താൻ ഈ റജബ് മാസം ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം നിസ്കരിക്കാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കഥായ നിസ്കാരങ്ങളൊക്കെ കഥാവ് വിട്ടുക വിട്ടുക ബാക്കിയുള്ള അത നിസ്കാരങ്ങളൊക്കെ അതായിട്ട് കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലേക്ക് നിങ്ങളും ഞാനും മടങ്ങി വരണം വരണം ും നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഗൾഫ് നാടുകളൊക്കെ തകർച്ചയുടെ വക്കിലാണ് നമ്മുടെ നാടും ശക്തമായ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നേരിട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് നോട്ട് നിരോധനത്തിന്റെ പേരിലും ജി എസ് ടിയുടെ പേരിലും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വ്യാപാര വാണിജ്യ വ്യവസായങ്ങൾ തകർന്നു കിടക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാ ചെയ്യലല്ലാതെ പറക്കത്ത് കിട്ടാൻ വേറെ ഒരു മാർഗവും നമ്മുടെ മുന്നിലില്ല നിസ്കാരം നിലനിർത്തലല്ലാതെ ദാന ധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യലല്ലാതെ സാധാരണഗതിയിൽ നമുക്കൊരു സൂക്കടുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പരീക്ഷണം വന്നാൽ നൂറുപ്യ കിട്ടുന്നത് അമ്പത് റുപ്യായി കുറഞ്ഞ കുറഞ്ഞ നമ്മൾ ആദ്യം പറയും ഇനി പള്ളിക്കലം മൊയിലേക്ക് ചെലവിന് കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഇനി കൊടുക്കണ്ട കൊടുക്കണ്ട അമ്പത് റുപ്യ കിട്ടിയാൽ മൊയിലേക്ക് കൂടി ചെലവിന് കൊടുത്താൽ പിന്നെ നമ്മൾ വെട്ടിന് എടുക്കില്ല വെട്ടിനെടുക്കില്ല പിന്നെ പള്ളിക്കലക്ക് നൂറ് റുപ്യ കൊടുക്കണത് ഇനി ഇരുപത്തഞ്ചാക്കി മദ്രസക്ക് പത്ത് റുപ്യ കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് റുപ്യക്ക അങ്ങനെ എല്ലാ വേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾ വരുമ്പോൾ വരുമ്പോൾ ദാനധർമ്മങ്ങൾ കൂടുതൽ കൊടുക്കണം കൊടുക്കണം അപ്പോഴാണ് അള്ളാഹു പറക്കത്ത് തരിക തരിക ദാനധർമ്മം ചെയ്യുന്നവന്റെ തനത്തിൽ പറക്കത്ത് നൽകും നൽകും അവന്റെ ആയുഷ് വർദ്ധിക്കും വർദ്ധിക്കും അവനിൽ അള്ളാഹു താല തൗഫീക്ക് നൽകും അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ പറക്കത്തിന്റെ മാസത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറക്കത്തിന് വേണ്ടി ഒരു സമ്മാനം ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടു
ഒരു വലിയ അത് നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങളായ പുരുഷന്മാർ എല്ലാവരും പെണ്ണുങ്ങളല്ല സ്ത്രീകളല്ല പുരുഷന്മാരെല്ലാവരും ഇരിക്കുന്ന സീക്കിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് സദസ്സിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് ഒന്ന് കയറി വന്ന് നിൽക്കണമെന്ന് വിനയ പുരസ്വര ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് അള്ളാഹു തല പറക്കത്തിയിട്ടാമി എല്ലാവരും പോലെ റജിബ് മാസമാണ് പറക്കത്തിന് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യാനാണ് ആദ്യം നമ്മുടെ നേതാവ് നമ്മുടെ പ്രവർത്തകന്മാരെ നമ്മൾക്ക് ഭക്ഷണം തന്നവര് നമ്മൾ ആദരിച്ചവര് സ്നേഹിച്ചവര് അംഗീകരിച്ചവര് നമ്മൾ സഹായിച്ചവര് അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി അവരൊക്കെ കബറിലേക്ക് നെയ്യത്ത് ചെയ്തതിന്റെ ശേഷം സമ്മാനം നിങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ തരാം المغضوب عليهم ولا الضالين امين بكلوله مونه ഒരാള് ദുആ കയ്യാതെ പോകരുത് കാരണം നമുക്ക് ഇപ്പ വേണ്ടത് ദുആയാണ് നാല് ഭാഗവും ലോകത്ത് മുസ്ലിംങ്ങളെ അള്ളാഹു താല കഠിന പരീക്ഷണം കൊണ്ട് വളഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുകയാ അതിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പടച്ച റബ്ബിനോട് കൈ നീട്ടിക്കൊണ്ട് ദ്വാരക്കലല്ലാതെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരു മാർഗവും ഏത് നേതാവുണ്ടായിട്ടും കാര്യമില്ല എത്ര വലിയ ശക്തനായിരിക്കുന്ന സംഘടന സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടായിട്ടും കാര്യമില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എല്ലാം തകർന്ന് തരിപ്പണായി പോകും അതുകൊണ്ട് മലക്കുകളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഈ ചെല്ലിയ ഞാൻ ഇന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോയ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് ആ വീട്ടുകാർ അവിടേക്ക് തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വരണോന്ന് ബലം നിർബന്ധം പറഞ്ഞ് സംഘാടകരോട് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ആ വീട്ടിൽ തന്നെ ഭക്ഷണം എത്രയോ സാമ്പത്തിക ശേഷിയുള്ള ആളുകൾ ഇവിടെ ഭക്ഷണം തരാൻ തയ്യാറുണ്ട് അപ്പോഴും ആ വീട്ടുകാർ പറഞ്ഞു ആ വീട്ടിലോട്ട് ഉസ്താദിനെ കൊണ്ടുവന്ന് ഭക്ഷണം വരുത്തണം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഞാൻ മാത്രമല്ല പോയത് എന്നെ കാണാൻ വന്നവരും ഇവിടെ ഇവിടത്തെ ഉസ്താദുമാരും ആരിമിയങ്ങളും നേതാക്കളും പ്രവർത്തകന്മാരും എല്ലാം ആ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി ചെന്നപ്പോ ചെന്നപ്പോ പതിനും പതിമൂന്നോ പതിനാലോ വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഒരു പൊന്നുമോൻ ആ കട്ടിലിന്റെ മുകളിൽ നീക്കാൻ വയ്യാതെ എഴുന്നേൽക്കാൻ വയ്യാതെ ചലിക്കാൻ വയ്യാതെ കിടക്കുന്ന ദയനീയമായ ാണ് ആരോഗ്യത്തിന്റെ മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് കോരിപ്പിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ നീ ആരെയും മടക്കല്ല അള്ളാഹ്വനെ വയസ്സ് കൂടിക്കൊണ്ടോ ശക്തമായ അസുഖം കൊണ്ടോ ഞങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഭാരമായി പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ താളുകൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ നീ ശിഫ നൽകാൻ ഉദ്ദേശിച്ച രോഗമാണെങ്കിൽ ശിഫ നൽകുകയും അല്ലെങ്കിൽ ഈ മനോടെ മരിപ്പിക്കുകയും വേണം റഹ്മാനെ 
പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ അതിന് പരിഹാരമില്ല അതുകൊണ്ട് വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയാണല്ലോ ഈ പരിപാടി ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു അവർക്ക് ആഭ്യത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ ആമി ആ കുട്ടികൾ കുട്ടികൾ ഈ നാട്ടിൽ ചെയ്യുന്ന നല്ല നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കാരണം കാരണം രോഗികൾക്ക് രോഗികൾക്ക് സഹായം കൊടുക്കുക ക്യാൻസർ പിടിച്ചവരെ സഹായിക്കുക ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനം വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് വെച്ച് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ തുടങ്ങി തുടങ്ങി നാനാജാതി പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവർ നടത്തുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു അതൊക്കെ സ്വീകരിച്ച് കബൂൽ ചെയ്യുകയും ഇനിയും കൂടുതൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകുകയും ചെയ്യണം റഹ്മാന് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഈ റജബ് മാസത്തില് അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങളുടെ നടന്ന മാസമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വാലിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഒരു സമ്മാനം ചെല്ലിയിട്ടാണ് വാല് തുടങ്ങിയത് അതിന്റെ പേരാണ് സലാത്തു താജ് ആ സലാത്തു താജിൽ എന്താ പറഞ്ഞത് വർണ്ണിച്ചിട്ട് മെഹറാജിനെ പറ്റി ധാരാളം പറഞ്ഞ ചരിത്രമാണ് ൂട്ടെ <laughs> 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 അതിന് പറ്റാത്തവരോട് എനിക്ക് ഇരുപത്തൊമ്പത് കൊല്ലം മുമ്പേ ഈ സലാത്തിന്റെ തപറുക്കിന്റെ ചാവക്കാട് അഞ്ചങ്ങാടിയിൽ വഫാത്തായി കിടക്കുന്ന എന്റെയും താജുലുലുമയുടെയും ഷംസുലുലുമയുടെയും ാണ് കഴിയാത്തവരോട് മോൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തോ ഒരു അത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആയിരക്കണക്കായ ആളുകൾ എന്നോട് വന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഞാൻ കണ്ടു ഞാൻ കണ്ടു ഞാൻ കണ്ടു ഞാൻ കണ്ടു ഞാൻ കണ്ടു ആയിരക്കണക്കായ ആളുകൾ ഞാൻ സലാത്ത് ചെല്ലാൻ വേണ്ടി വാട്സപ്പിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ച രാവും ഈ സലാത്ത് ആ വാട്സപ്പിലുള്ള ഗ്രൂപ്പിലൂടെ ചെല്ലിയിട്ട് എത്രയോ ചെറുപ്പക്കാർ ആയിരം രണ്ടായിരം മൂവായിരം നാലായിരം പതിനായിരം വരെ സലാത്ത് ലക്ഷം വരെ ചെല്ലിക്കൊണ്ട് അറിയിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെ അനുയോജ്യമായ പ്രതിഫലം നൽകട്ടെ ആമീൻ വിവർക്കത്ത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇത് റജമാണ് പറക്കത്തിന്റെ മാസമാണ് പത്ത് കൊടുത്താൽ നൂറ് നൂറ് കൊടുത്താൽ ആയിരം ആയിരം കൊടുത്താൽ പതിനായിരം പതിനായിരം കൊടുത്താൽ ലക്ഷം ലക്ഷം കൊടുത്താൽ കോടി പ്രതിഫലം കിട്ടുന്ന പറക്കത്തിന്റെ മാസമാണ് നമ്മൾ പത്ത് റുപ്യ കൊടുത്താൽ അതിന്റെ പറക്കത്ത് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തരും പറക്കത്ത് കൊണ്ട് റസോളുന്ന മാസമാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരു നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് രൂപ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസോളി തങ്ങളെ മനാമിൽ കാണണം അതുവഴിയായി ജഹന്നമെന്ന നരകത്തിൽ നിന്ന് ഇത്തകാകണം സ്വർഗത്തിലെത്തണം എന്ന ഒറ്റ നീയത്തോടെ നീയത്തോടെ വീടും രോഗങ്ങൾ മാറും മുസീബത്തുകൾ അകലും അകലങ്ങള് വീടും മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് മക്കളുണ്ടാകും വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീടുണ്ടാകും ജോലിയില്ലാത്തവർക്ക് ജോലി ഉണ്ടാകും മറ്റുള്ള പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും ഒക്കെ എല്ലാവരും ഒരു നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് വീതം വാഗ്ദാനമായി പറയണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ദുബായിലേക്ക് കടക്കണം നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ആരാണ് ഒരാൾ ആദ്യമായിട്ട് നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് ഈ റജപ്പ് മാസത്തിൽ പറയാൻ തയ്യാറുള്ളത് 
ഉള്ളത് പറക്കത്തിന്റെ മാസമാണല്ലോ റജബ് ഐശ്വര്യത്തിന്റെയും സമാധാനത്തിന്റെയും മാസമാണല്ലോ റജബ് അള്ളാഹുത്താല പറക്കത്ത് വാരി കഥനാവ് തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുന്ന മാസമാണല്ലോ റജബ് ഒരാള് മജിലിസ് എന്ന് ആദ്യമായിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളവർ പിന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അവലുമൻ ആരാണ് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ളത് സുദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹുവിന് തറഞ്ഞത് ആ സഹോദരൻ പറഞ്ഞു പോയി അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് വർക്കത്ത് കൊടുക്കട്ടെ അമീൻ ആ സഹോദരന്റെ പേരെന്താ ും പറഞ്ഞു നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് ഈ സഹോദരനും പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് അർഹമുറാഹിമായ അള്ളാഹ് അള്ളാഹ് രണ്ട് സഹോദരന്മാർക്കും ഭാഗത്തേക്കൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കിക്കുമോനെ എല്ലാ ഉമ്മമാരുടെ ഭാഗത്തേക്കും പ്രവർത്തകന്മാര് പോ ചോദിച്ചു നോക്ക് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി നോക്കല്ലേ അങ്ങോട്ട് പോയി ചോദിക്ക തങ്ങളുടെ പൊരുത്തം നൽകണേ അല്ലോ അവിടുത്തെ മനാമിൽ എത്തിക്കണേ അല്ലോ അവിടുത്തെ മഹബത്ത് നൽകണേ അല്ലോ അവരിൽ നിന്ന് മരിച്ചവരുടെ കബറിലേക്ക് ഇതിന്റെ സ്വഭാവിനെ എത്തിക്കണേ അല്ലോ അവരെ പേരില് മനസ്സിക്കരുതിക്കോ ഇതിന്റെ സ്വഭാവ് അള്ളങ്ങളുടെ അവരെ കബറിലേക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ എത്തിക്കും ചെയ്യും ചെയ്തതിന്റെ കൂലി ഇങ്ങക്കും കിട്ടും അതുപോലത്തെ ഒരു കൂലി അവരെ കബറിലും കിട്ടും അള്ളാഹു തല കൊടുക്കട്ടെ കുട്ടികളെ ചോദിച്ചോക്കിയാലല്ലേ കിട്ടുള്ളൂ അവിടെ ആരും പോണമൊന്നുമില്ല ആ കൈക്കാറയിൽ യൂസുഫ് ഹാജി പതിനായിരം രൂപ നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് ചോദിച്ചു എന്ന് വെച്ച് പതിനായിരം ഇരുപത്തയ്യായിരം അമ്പതിനായിരം ഒരു ലക്ഷം രണ്ട് ലക്ഷമോ പറയുന്നതിൽ ഒരു തടസ്സമില്ല പറഞ്ഞ ഒരു സംഖ്യയില്ല പതിനായിരം രൂപ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലൊക്കെ ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ കഴിവുണ്ടായിട്ട് ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യണം ചെയ്യണം ഒരാൾ ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ കഴിവുണ്ടായിട്ട് ഹജ്ജ് ചെയ്യാതിരുന്നാൽ അവൻ യഹൂദി നസറാണിയായിട്ട് മരിച്ചു കൊള്ളട്ടെ അവസ്ഥ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റൂല പറ്റൂല ആരോഗ്യണ്ടായി ഉണ്ടായി സമ്പത്തുണ്ടായി ഉണ്ടായി പോകാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടായി ഈ മൂന്ന് മാർഗവും ശരിയായിട്ട് പോകാതിരുന്നാലാ പറഞ്ഞത് ചെയ്തവരുടെ ഹജ്ജ് നീ മഹബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ മബ്രൂറാക്കണം റഹ്മാനെ നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് അള്ളാഹുവെ സ്വീകരിച്ച് കബൂൽ ചെയ്യണേ അള്ളാഹ് അദ്ദേഹത്തിന് മരിച്ചവരെ കബറിലേക്ക് ഇതിന്റെ സ്വഭാവനെ എത്തിക്കണേ അള്ളാഹ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കച്ചവടത്തിൽ ജോലിയിൽ ഇടപാടുകളിൽ പറക്കത്ത് നൽകണേ അള്ളാഹ്
നമ്മുടെ വക്കഫ് ബോർഡിന്റെ മെമ്പർ ഷംസുദ്ദീൻ എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരൻ നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് അദ്ദേഹം ഒരുപാട് ഗവൺമെന്റിൽ നിന്നും മറ്റൊക്കെ സഹായങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആളാണ് ഇത് പേഴ്സണലായിട്ട് തരുന്നതാണ് നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് അള്ളാഹുവെ ഹബീബിനെ മഹബത്ത് കൊണ്ട് ഹബീബിനെ കാണാനുള്ള തോഫീക്ക് നൽകണമല്ലോ അവര് മരിച്ചവരെ കബറിലേക്ക് തന്നെ സവാബിനെ എത്തിക്കണേ അല്ലോ പറച്ചവനെ അവരെ ജീവിതത്തിൽ വറക്കത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലോ മക്കളെ സ്വാലിഹ്യങ്ങളാക്കണേ അല്ലോ ഭാര്യ സ്വാലിഹത്താക്കണേ അല്ലോ ഹൈർ ബർഖത്ത് നൽകണേ കബക്ക മുഹമ്മദ് സാഹിദി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പണ്ഡിതൻ പണ്ഡിതൻ നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ പണ്ഡിതനെ നീ നൽകണം റഹ്മാനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഞങ്ങളുടെയും ഇൽമെ നാഫിയാക്കണേ റഹ്മാനെ ഉഹറബിയായ അലിമിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ ഞങ്ങൾ ഇനി ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ അവരിന്ന് ഞങ്ങൾ നിന്ന് മരിച്ച ആളുകളുടെ ഖബറിലേക്ക് അതിന്റെ സവാബിനെ എത്തിക്കണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹ് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹ് ഞങ്ങളെ മനാമിൽ എത്തിക്കണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹ് ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഗൗസിയ യൂസഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഹോദരൻ സഹോദരൻ അഞ്ചായിരം രൂപ യൂസഫിന് അലഹി സ്വലാമിന്റെ ദർജ അദ്ദേഹത്തിന് നീ നൽകണം റഹ്മാനെ ഹബീബ് റസൂൽ അലൈ വസ്ലം തങ്ങളെ മഹബത്തിലും മനാമിലും എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സർവ്വ പാപങ്ങളും മുട്ടുവർത്തി ആഹ്വാക്കി മാപ്പാക്കണേ അള്ളാഹ് കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് സലാമത്ത് കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا أكرم الكرم على أعتابكم أمر الفقير المرتجي لجنابكم يرج العطاء على البكاء ببابكم والدمع من أينيه سال سجيما صلوا عليه وسلموا تسليما الرحم الراغم يا المالك الملوك يا راجع ായ രാജസഹിതായ തമ്പുരാന് ഈ സദസ്സിന്റെ ആദ്യം മുതൽ ഇതുവരെ വന്നതും പറഞ്ഞതും കേട്ടതും വരുന്നതും എല്ലാം നീ സ്വാലിഹായ ജാരിയായ മാലികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ ശരീഫിലേക്കെത്തിക്കണേ അല്ലാ മാസമായ <laughs> ഉമ്മമാരുടെ <laughs> ഭാഗത്ത് നിന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ മോനെ ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ 
സുഖമില്ലാതെ വിഷമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫാത്തിമ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പെങ്ങള് നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് ആ പെങ്ങളുടെ അസുഖം പൂർണ്ണമായി ഷിഫ മൂവായിരം രൂപ അബ്ബാജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഹോദരൻ മൂവായിരം രൂപ അങ്ങനെ വല്ല അസുഖമുള്ള ആൾക്കാർ വലിപ്പായാലും ചെറുപ്പായാലും പ്രായായാലും പ്രായമായിട്ടില്ലെങ്കിലും അവരവിടെ അവർക്ക് അല്ലാത്ത ആളുകളൊക്കെ ഒന്ന് മജിലിസിന്റെ മുന്നിലേക്ക് മുഹമ്മദ് റഫീഖ് ടിംബർ മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് രൂപ മുറാദ് ഹാസിലാകാൻ വേണ്ടി നികത്തിയത് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവേ ആ മുഹമ്മദ് റഫീഖിന്റെ കച്ചവടത്തിന് നീ പറക്കത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സകല ഹലാലായ മുറാദുകളും ഹബീബ് റസൂറുള്ളാന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഹാസിലാക്കണേ അള്ളാഹ് റഹ്മത്തിന്റെ പറക്കത്തിന്റെ മാസത്തിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൽ നീ പറക്കത്ത് കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ അദ്ദേഹത്തിന് മരിച്ചവർ അവരിലേക്ക് ഇതിന്റെ സവാബിനെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് അരിയർക്ക് അബ്ദുറഹ്മാനാജിയുടെ മകൾക്ക് സുഖമില്ലാതെ കിടക്കുകയാണ് ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് അള്ളാഹുവേ ആ പൊന്നു മോളുടെ അസുഖം നീ ഹബീബ് റസൂലുള്ളാന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് പൂർണ്ണ ഷിഫാഹ് നൽകണേ അള്ളാഹ് ഈ റജബിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഷിഫാഹ് നൽകണേ അള്ളാഹ് ഈ മജിലിസിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഷിഫാഹ് നൽകണേ അള്ളാഹ് ഈ ഉലമാഹിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഷിഫാഹ് നൽകണേ അള്ളാഹ് ഇവിടെയുള്ള സൈദന്മാരുടെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഷിഫാഹ് നൽകണേ അള്ളാഹ് മുത്തഅല്ലിമീങ്ങളുടെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഷിഫാഹ് നൽകണേ അള്ളാഹ് ഉലമാഹിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഷിഫാഹ് നൽകണേ അള്ളാഹ് മാമുച്ച എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഹോദരൻ ആയിരം രൂപ മരിച്ചുപോയ ഉമ്മയുടെ ഉപ്പയുടെയും അവസരത്തിന് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യാൻ അള്ളാഹുവേ ആ ഉമ്മയുടെ ഉപ്പയുടെയും ഖബർ നിസ്വർഗ പൂങ്കാവനമാക്കണേ അള്ളാഹ് ആ സഹോദരൻ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അള്ളാഹ് ഒരുപാട് ആളുകൾ എന്നോട് ദുവാരക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് എന്റെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു സഹോദരി സഹോദരി പെരുമ്പിലാവിലെ ആമിനക്കുട്ടി എന്ന പേരുള്ള ഒരു സഹോദരി എനിക്ക് എനിക്ക് ചെറിയ പ്രായത്തിൽ ധാരാളം ഭക്ഷണം തന്ന് എന്നെ എന്നെ സ്നേഹിച്ച ഒരു ഉമ്മാടെ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു സഹോദരിയാണ് കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് മരിച്ചുപോയത് പോയത് ആ സഹോദരിയുടെ ഖബർ അള്ളാഹു തല സ്വർഗ പൂങ്കാവനമാക്കട്ടെ ആമിൻ അതുപോലെ അതുപോലെ എനിക്ക് ഓതിപ്പടിക്കുന്ന കാലത്ത് ഭക്ഷണം തന്ന ഒരുപാട് ഉപ്പമാരും ഉമ്മമാരും മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടാവും ഭക്ഷണം കൊടുത്ത ഒരുപാട് ഉപ്പമാരും ഉമ്മമാരൊക്കെ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടോ നമ്മുടെ ദുനിയാവിലെ നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ കടപ്പാടുള്ളത് അവരോടാണ് അള്ളാഹുവേ അവരുടെ ഖബറിലേക്ക് തന്നെ സ്വാബിനെ നിർത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അള്ളാഹു അതുപോലെ എന്റെ ഉപ്പ മരിച്ചിട്ട് പതിനേഴ് കൊല്ലമായി എന്റെ ഉമ്മ മരിച്ചിട്ട് അഞ്ചു കൊല്ലമായി നിങ്ങളുടെ പലരുടെയും ഉപ്പയും ഉമ്മയൊക്കെ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏട്ടം മരിച്ചിട്ടുണ്ട് അനുജം മരിച്ചിട്ടുണ്ട് പെങ്ങൾ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് മക്കൾ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭാര്യ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭർത്താവ് മരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ഖബറിലേക്ക് നീ ഇതിന്റെ സവാബ് മിസ്സിൽ നൽകണം റഹ്മാനെ ഈ സദസ്സ് നീ കബൂലിയത്തുള്ള മജിലിസാക്കണം റഹ്മാനെ സലാത്തു താജിന്റെ മജിലിസിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഈ ചാപത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ രോഗികളുടെ രോഗം പൂർണ്ണമായി ഷിഫാഗ് നൽകണം റഹ്മാനെ സുദ്ദീഖ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഹോദരൻ വിസ ശരിയായി കിട്ടാൻ വേണ്ടി നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് അള്ളാഹുവേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിസ നീ ശരിയാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ അദ്ദേഹത്തിന് ഏത് രാജ്യത്തേക്കാണ് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിലും അവിടേക്ക് പോകാനുള്ള വിസയും അവിടുത്തെ ജോലിയും നീ പരിപൂർണമായി വിജയത്തിലായി റാഹത്തിലാക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹുബിയില്ലെന്ന് ഒരു സഹോദരനെ ജോലിയില്ലെന്ന് പിരിച്ചുവിട്ടിരിക്കുക 
ആ പിരിച്ചുവിട്ട സഹോദരൻ ജോലിയിൽ തിരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി ദ്വാ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ആളുകളൊക്കെ ഇപ്പൊ ജോലി എന്ന് കാരണമായി പിരിച്ചു വിടുകയാണ് ആ സഹോദരൻ ആ ജോലിയിൽ തിരിച്ചെടുക്കണം റഹ്മാനെ അവരുടെ മനസ്സിൽ പൂർണ്ണമായ മഹബത്തും മഹബത്തും ആ സഹോദരനോട് ഇട്ടു കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ്മേ റോയൽ ഗ്രൂപ്പ് ബാംഗ്ലൂര് ബാംഗ്ലൂര് ആറായിരം രൂപ ആയിരം രൂപ ലോകവേ ആഫിയത്തിൽ ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലാ ആ റോയൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ കച്ചവടത്തിൽ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ അവരുടെ അവരുടെ ഇടപാടുകൾ സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാ ഈ റജബ് ബർക്കത്തിന്റെ മാസമാണ് ബർക്കത്തിന്റെ മാസം കൊണ്ട് ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാ ഇജ്ജത്ത് നൽകണേ അല്ലാ അവരെ നമ്മ മരിച്ചവരെ ഖബറിലേക്ക് ഇതിന്റെ സവാബ് നൽകണേ അല്ലാ എ കെ യൂസുഫ് അഞ്ചായിരം രൂപ സിദ്ദീഖ് നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് രൂപ കബീർ രണ്ടായിരം രൂപ മുസ്തഫ കെബി അഞ്ഞൂറ് 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 അനുഫ് കെ എം രണ്ടായിരം രൂപ ആയിരം രൂപ ആയിരം രൂപ ഇന്നത്തെ ചീരണിക്ക് വേണ്ടി സുലൈമാൻ എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരൻ ഒരിക്കലിന്റെ ലോലം അരി തന്നിരിക്കുകയാണ് റഹിമർ റോഹിമായ അള്ളാഹ് പകരം സ്വർഗത്തിലെ ഭക്ഷണ സഹോദരന് കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് അഞ്ഞൂറും രണ്ടായിരവും നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലും ആയിരമൊക്കെ തന്ന അവർക്കൊക്കെ അർഹമായ പ്രതിഫലം പറക്കത്ത് കൊണ്ട് നൽകണേ അള്ളാഹ് പറക്കത്ത് കൊണ്ട് നൽകണേ അള്ളാഹ് അവരിന്ന് മരിച്ചവരെ കബറിലേക്ക് ഇതിന്റെ സ്വഭാവം മിസിലെത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് ലത്തീഫ് എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരൻ മരിച്ച ഉപ്പയുടെ മഹഫലത്തിന് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാൻ രണ്ടായിരം രൂപ അള്ളാഹുവി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപ്പയുടെ കബർ ഏത് ലോകത്താണ് ഗുരു ആ കബറിലേക്ക് നീ സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടം തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ല സകല പാപങ്ങളും പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ല ഈ സദസ്സ് മജിലിസാക്കണേ അല്ല ഇബ്രാഹിം എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരൻ നാല് മക്കളും കൂടിയിട്ട് നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് രൂപ രൂപ ബാഹുവേ ആ മക്കൾക്കും ഇബ്രാഹിമിനും ഹബീബിനെ കാണാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ ആ കുടുംബത്തിൽ സമാധാനം നൽകണേ അല്ല ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂൽല്ലാഹി ഞങ്ങളുടെ പൊരുത്തം നൽകണം റഹ്മാനെ പൊരുത്തം നൽകണം റഹ്മാനെ 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 കരീം കാബേരി രണ്ടായിരം രൂപ പ്രത്യേകം ദോരക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ടായിരം രൂപ പ്രത്യേകം ദോരക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലോഹുവേ എന്ത് ഹലാലായ ഉദ്ദേശം വെച്ചാണ് പറഞ്ഞതെങ്കിൽ അത് പൂർണ്ണമായി നീ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ല ഹബീബ് റസൂലിന്റെ സ്വപ്നത്തിൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ല വിവർക്കത്തിൽ റസൂലില്ല റസൂലില്ല ബ്രാഹിൻ നജി ഫാമിലി രണ്ടായിരം രൂപ ആയിരം രൂപ ഇനി ദോരക്കൻ വേണ്ടി പോകുകയാ ഇനി എല്ലാവരും ഉള്ളവരൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പറയാം ദുവാ കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് അവരുടെ പേര് പറഞ്ഞ് ദുവാ ചെയ്യാം ദുവാ ചെയ്യാം ആളുകൾ ഒരുപാട് നേരമായിരിക്കുന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്തവരുണ്ട് വെള്ളം കുടിക്കാത്തവരുണ്ട് നമ്മൾ മാരിബിന്റെ ശേഷം തുടങ്ങിയ പരിപാടിയാണല്ലോ ഇപ്പൊ സമയം ഒരു മണിയാകാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണല്ലോ ഇനി ഇതിലും നേരം ജനങ്ങൾ നിർത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പ്രയാസാണ് ഷുഗർ ഉള്ളവരുണ്ട് പ്രഷർ ഉള്ളവരുണ്ട് കൊളസ്ട്രോൾ ഉള്ളവരുണ്ട് മറ്റു പല രോഗമുള്ളവരുണ്ട് ലോഹവേ ലോഹവേ ഈ നൃത്തത്തിന്റെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് റസൂളുള്ള ഞങ്ങൾക്കുള്ള വിഷമങ്ങളെ നീ അകറ്റണം റഹ്മാനെ മുഹമ്മദ് <laughs> ശമിയിൽ <laughs> 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 <
محمد الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين امام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغلبين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين ابي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله نور من نور الله يا ايها المستاقون بن اول جماله صلوا عليه وآله وأصحابه وأتباعه وأحبابه وسلموا تسليما رحم الراغما يا الله ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ച സംഘാടകർക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലാഹ് അർഷിന്റെ തണലവർക്ക് നൽകണേ അല്ലാഹ് പടച്ചവനെ നോട്ടീസ് ഒട്ടിച്ച് ഫ്ലക്സി ഒട്ടിച്ച് വാൽ പോസ്റ്റ് ഒട്ടിച്ച് ഉറക്കമില്ലാതെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാർ അവർക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലാഹ് ഇജ്ജത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ് ഈ നാട് ബറക്കത്തിന്റെ നാടാക്കണേ അല്ലാഹ് സലാമത്തിന്റെ നാടാക്കണേ അല്ലാഹ് സമ്പൽ സമൃദ്ധിയുടെ നാടാക്കണേ അല്ലാഹ് ഇജ്ജത്തിന്റെ നാടാക്കണേ അല്ലാഹ് ഹബീബിന്റെ പൊരുത്തമുള്ള നാടാക്കണേ അല്ലാഹ് ഹബീബിന്റെ പൊരുത്തം കെട്ടുന്ന ആളുകളെ ഞങ്ങളെ ചേർക്കണേ അല്ലാഹ് സകല രോഗങ്ങളും ശിഫയാക്കണേ അല്ലാഹ് സകല മുറാദുകളും വീട്ടണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരിച്ചവരുടെ കബറിലേക്ക് ഇതിന്റെ തവാബിനെ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ് ഹബീബ് റസൂലുള്ളാഹി മനാബിൽ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ് ഖൈർ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ് ഇജ്ജത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ് ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള കച്ചവടക്കാരുടെ കച്ചവടങ്ങളിൽ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ് ഇടപാടുകളിൽ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ് ജോലികളിൽ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ പരീക്ഷ എഴുതി കിരിക്കുകയാണ് പലരും കഴിഞ്ഞു പലരും എഴുതുകയാണ് എല്ലാവർക്കും ഉന്നതമായ വിജയം നൽകണേ അല്ലാഹ് എഴുതിയ പരീക്ഷകളിലൊക്കെ പൂർണ്ണമായ വിജയം നൽകണേ അല്ലാഹ് എഴുതാൻ ിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിലും വിജയം നൽകണേ അല്ലാഹ് പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ സ്വാലിഹിങ്ങളാക്കണേ അല്ലാഹ് കല്ലുകുടിയന്മാരാക്കല്ല അല്ലാഹ് തമ്മാടികളാക്കല്ല അല്ലാഹ് ഞങ്ങളുടെ ഉപ്പമാരെ സ്വാലിഹിങ്ങളാക്കണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മമാരെ സ്വാലിഹാത്യങ്ങളാക്കണേ അല്ലാഹ് കല്ലുകുടിയന്മാര് പെണ്ണുപടിയന്മാരുമാക്കി ഞങ്ങളുടെ ഉപ്പമാരെ മാറ്റല്ല അല്ലാഹ് ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മമാരെ അന്യന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങി ഓടിപ്പോയി സമുദായത്തിന് നാണപ്പേരുണ്ടാക്കുന്നവരാക്കി മാറ്റിമറിക്കല്ല അല്ലാഹ് പടച്ചവനെ നാടില് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ സംഘടന കയ്യാമത്തെ നാളു വരെ നിലനിർത്തണേ അല്ലാഹ് ഇവിടെ നീ വലിയ പള്ളി ദർശ നിലനിർത്തണേ അല്ലാഹ് ഈ ജമാഅത്ത് കെട്ടുറപ്പിലും ഐക്യത്തിലും ആക്കണേ അല്ലാഹ് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ഖിദ്മത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ് ഇവിടെയുള്ള ഉമറായിന് ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ് ഉലമായിന് ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ് സാദാത്തിങ്ങൾക്ക് ബറക്കത്ത് നൾകണേ അല്ലാഹ് മുതഅല്ലിമീങ്ങൾക്ക് ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് നീ കാൻസർ അധികരിപ്പിക്കാനുള്ള ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഗൾഫ് നാടിലേക്ക് പോകുന്നവരുണ്ട് അവർക്ക് പറക്കത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് ഗൾഫ് നാടുകളിലുള്ള കച്ചവടക്കാരിലും ജോലികളിലും പറക്കത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് മറ്റു നാടുകളിലുള്ളവരിലും പറക്കത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് ബാംഗ്ലൂരിൽ ബോംബെയിൽ കോയമ്പത്തൂരില് അല്ലാഹ് ശ്രീലങ്കയില് മലേഷ്യയില് ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ ആളുകളുണ്ടല്ലോ അവർക്കൊക്കെ പറക്കത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് അവർക്കൊക്കെ സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാഹ് ലോക മുസ്ലിങ്ങളെ യോജിപ്പിലാക്കണേ അല്ലാഹ് ലോക മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഇസ്സത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ് ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ് പടച്ചവനെ ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കളുടെ കയ്യിൽ ഭരണം നൽകല്ല അല്ലാഹ് ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കളുടെ കയ്യിൽ നീ ഭരണം നൽകല്ല അല്ലാഹ് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ഖൈർ നൽകുന്നവരിൽ ഭരണം നൽകണേ അല്ലാഹ് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് മഹബ്ബത്ത് വെക്കുന്നവരുടെ കയ്യിൽ അധികാരം നൽകണേ അല്ലാഹ് അവർക്ക് അധികാരം നൽകണേ അല്ലാഹ് 
ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീക്ക് നൽകണേ അല്ലാഫീക്ക് നൽകണേ അല്ലാഫീക്ക് നൽകണേ അല്ലാ തൗഫീക്ക് നൽകണേ അല്ലാ ഒരു മൂന്ന് സ്ഥലത്തോടുകൂടെ നമ്മുടെ പരിപാടി പരിപാടി ഇത് ഏകദിന പരിപാടിയാണ് ഇവിടെ സമാപിക്കുകയാണ് ആദ്യം മുതൽ ഇതുവരെ വന്നിരുന്നവരും പോയവരും വിരുന്നവരും ആയ എല്ലാ ആണ് പെണ്ണുങ്ങൾ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ വർക്കത്തുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ വർക്കത്തുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ വർക്കത്തുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ വർക്കത്തുകൊണ്ട് മഹാനായിരിക്കുന്ന ഉള്ളാളത്ത് മറപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന മഹാനായിരിക്കുന്ന മുഹമ്മദ് ഷരീഫുൽ മദനി തങ്ങളുടെ വർക്കത്തുകൊണ്ട് ൂങ്കാവനമാക്കണം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് <laughs> ഞങ്ങളുടെ <laughs> 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 ഈ പരിപാടി ഇതുവരെ സംപ്രേഷണം ചെയ്ത ഈ സൗണ്ട് സൗണ്ട് നല്ല നിലക്കില്ല നിലക്ക് കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ട് വരാനും നല്ല നല്ല ജനോപകാരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാനും ഈ സൗണ്ട് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ആളുകൾക്ക് ഭാഗത്തോടെ വർക്കത്ത് കൊടുക്കട്ടെ സന്തോഷം നൽകട്ടെ പിരിഞ്ഞു പോണതിന് മുമ്പേ നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാരുടെ ഉസ്താദുമാരുടെ ഷെയ്ഹന്മാരുടെ ഷെയ്ഹന്മാരുടെ കാലം മുതൽ വയലു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിരിഞ്ഞു പോണതിന് പരിപാടി ആ വയലു പറഞ്ഞ ഉസ്താദിന്റെ കൈ പിടിച്ച് വർക്കത്തിന് വേണ്ടി ഒരു മുസാഫാത്ത് ചെയ്ത് കയ്യിലുള്ളത് അഞ്ഞൂറോ ആയിരോ നൂറോ അമ്പതോ ഇരുപത്തഞ്ചോ പത്തോ എന്താണെങ്കിലും തരാൻ രണ്ടായിരം നാലായിരം അയ്യായിരം തരാൻ പറ്റാത്ത ആളുകളുണ്ടല്ലോ തന്നോരുണ്ടല്ലോ അവർക്കൊക്കെ ആവാം കൊടുക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി പണ്ട് കാലം മുതലേ ഉള്ളതാണ് അത് നമ്മളായിട്ട് നിർത്താൻ പാടില്ല അത് ഔലിയാക്കേണ്ട തരീക്കത്താണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ വിനീതനായ സാധുവായ എന്റെ കയ്യിൽ ഉള്ളത് ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ എന്റെ കയ്യിൽ കൊണ്ടുവന്ന് തരണം ുന്നു ഒരു മൂന്ന് സ്ഥലത്തോടെ നമുക്ക് പിരിച്ചുവിടാം എല്ലാവരും കൊണ്ടുവന്ന് തരണം ആരും പോകരുത് പോകരുത് എല്ലാവരും കൊണ്ടുവന്ന് തരണം